సో వాళ్ళకి సంబంధించిన అంటే వాళ్ళకి ప్రూవ్ ఉండే వ్యక్తి సో మాట్లాడుతూ ఉంటే అప్పుడు చెప్తాను ఇంత తిరుగుబాటు వచ్చేసింది ఇంత అక్కడ అంటే ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళి ప్రెసిడెంట్ ప్యాలెస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి గోల్ చేసేసి తగిలిపెట్టి ఆల్మోస్ట్ ఎంపీ కూడా చంపేశారు కదా కాలు కార్లు చూస్తారు అంటే ఈ యాంగర్ చాలా భయానకం కదా అది వచ్చే వరకు తెలియదు కదా ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఒక వన్ మంత్ ముందు కూడా అది ఫ్లేర్ అప్ అంటే అది నిండుకుంటూ ఉంటుంది ఆ కోపం వెళ్ళి జా వెళ్ళి 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 అది ఇట్లా ఈ విధంగా ఆ ఫ్రస్ట్రేషను నాకు అది నాకు అది కనిపించింది అట్ ద సేమ్ టైం అంటే వెరీ ఫస్ట్ బిగినింగ్లో ఆయన ఆయన బెంగళూరు ఆయన పాయ్ ఏ విచ్ పాయ్ అయినా ఆయన బెంగళూరులో ఎవరు సార్ అయినా పాయ్ మన బెంగళూరులో ఉంటారు కదా మన మన కామెంట్ చేశారు ఈ పిపిపి క్యాన్సిల్ చేస్తే అనంత్ పాయ్ మోహన్ దాస్ అంటే కొంత అబ్జర్వర్స్ కొంతమంది ఇంటలెక్చువల్స్ మాట్లాడి డే వన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి టూ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది అన్ని చేసి తర్వాత ఇది రివర్సిబుల్ వెళ్ళిపోతుంది అన్నీ చూసే ఆ మాట అనవలసి వచ్చింది అంటే ఇన్ని పనులు పెట్టుకొని వాళ్ళు కామెంట్ చేసిందో నాకు అవన్నీ ఆలోచించి ఎన్ని వదిలేసి దీని మీద పడతారని ముందు కరెక్ట్ చేసుకోవడం అని చెప్పాను అందు అంటే నేను ఎలా చూస్తున్నాను సార్ తెలంగాణకు సంబంధించి నేను తెలంగాణ ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అప్పటి నుంచి చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా తిరిగాను నేను టూ థౌజండ్ అలాగే ఆ యూత్ వింగ్ అంతా నేను చేసినప్పుడు నాకు క్యాడర్ ఉండిపోయారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళు చాలామంది మిగతా పార్టీస్కి వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది టీఆర్ఎస్కి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కువ మంది టీఆర్ఎస్కి వెళ్ళిపోయారు కొంతమంది ఏమో తిరిగి వాళ్ళు బీజేపీకి వెళ్ళటం ఇవన్నీ నేనేమనుకున్నానంటే స్టార్ట్ చేసింది అనుకో అక్కడే అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఒక బలమైన అభిమాన బలం ఉంది అక్కడ అండ్ ఏది సినిమా పరంగా కాదు నేను అనేది ఒక సైద్ధాంతికంగా నచ్చే నేను చెప్పే విషయాలు నచ్చే వ్యక్తులు సమూహం ఉంది అక్కడ బలంగా ప్రతి ఇదండి కోవిడ్ టైంలో కూడా హెల్ప్ చేశారు అలాగే వాళ్ళు బలంగా నిలబడే వ్యక్తులు సో కొంతమంది ఏమో మిగతా పార్టీలకు వెళ్ళకుండా వాళ్ళు ఉండిపోయారు నాతోటి సో మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు కదిలిస్తే కదిలితే అప్పుడు అవుతా అని సో వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఒక ఐడియాలజికల్ స్ట్రెంత్ కోసం వాళ్ళు బేసిక్ ఫైటర్ సార్ సో వాళ్ళు ఏదో కూర్చోబెట్టి పదకొండుదో లేదు ఇట్లా అలా వాళ్ళు ఫైట్ చేద్దామని సో నేను యాక్చువల్ చెప్పిన వాళ్ళ కోసం అంటే నాకు తెలుసు కదా స్టేట్ డివిజన్ తర్వాత ఎంత ఉంటుంది ఏమనేది బట్ అక్కడ జనంగా ఏంటంటే నువ్వు మాకు ఎందుకు తిరగ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నన్ను ఏం అడుగుతుంటారు నువ్వు ఎందుకు తిరగవు మాతో మాకు ఎందుకు రావు ఇక్కడికి ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తావు అంటే మిగతా వాళ్ళకేమో వెళ్తే ఇబ్బంది ఏమో కానీ నన్ను రాకపోతే ఇబ్బంది నాకు అది అయిపోయింది సో అలాగే మొన్న జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్లో కూడా జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ కూడా నాకేమనిపించి అంటే బేసిక్ నా మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ పొలిటికల్ స్టేటస్ కొని మార్చాలి అంటే చాలా సున్నితంగా మార్చాలి రప్చర్ చేసి మారిస్తే అది ఎవరికి చేయలేకుండా అది రెండుకి చెట్టిని రేవడం అయిపోదు సో నేను మనోళ్ళు కొంచెం లేట్గా అన్నారు మేము పోటీ చేస్తామని సో ఆ టైంలో నా వెళ్ళి కూర్చోబెట్టి ఎవరో ఒకళ్ళకి ఉన్నప్పుడు మన అటు అటు ఇటు కాకుండా అయిపోద్ది సో ముందే నాకు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ చెప్పుకుని కొంత ప్రిపరేషన్ ఉండేదని సో దాంతో జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ నుంచి వీళ్ళని విత్డ్రా చేయించాను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయినారని ఇప్పుడు మటుకు వాళ్ళు చాలా బలంగా ఉన్నారు అట్లీస్ట్ నా ఇవన్నీ చూసి అలాగే నా ఖమ్మం ఒకటి నల్గొండ ఒకటి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వీళ్ళందరూ పైగా నేను ఎక్కువ బీసీ మూమెంట్స్లో తిరిగింది నాకు లీడర్స్ తెలుసు అలాగే కొంత ఈ దళిత్ మూమెంట్స్ దీంట్లో వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఒక మెయిన్ అంటే మరి ఐడియాలజికల్ ఫ్రేమ్వర్క్ మీద పనిచేస్తున్నాం అక్కడ అక్కడ ఏంటంటే బేసిక్ ఆర్థిక పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా కిందకి వెళ్ళట్లేదు కింద కమ్యూనిటీస్కి వెళ్ళట్లేదు దాని మీద మాట్లాడిన ఇప్పుడు బూర నర్సయ్యగౌడ్ గారు లాంటి వ్యక్తులు కానీ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వెనకబడ్డ వర్గాలకి ఆర్థిక పరిపుష్టి ఎలా చేకూర్చాలనే దాని మీద మాట్లాడుతాను సో నాకు మోర్ ఆర్ లెస్ ఆ ఎజెండా మీద వెళ్తాం అనుకుంటా అంటే నాకేముంది అంటే కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఒక ఒక అంటే నాకున్న మేము చూసుకున్న అసెస్మెంట్ అని చెప్పిన అసెస్మెంట్ ఇవన్నీ చూస్తే నేను తిరిగింది గతంలో తిరిగింది ఒక 
ఒక ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి ఒక థర్టీ ఫైవ్ దాకా ఉంటుంది చేయగల పోటీ చేయగలం దాంట్లో ఒక ఖచ్చితంగా పది పన్నెండు సార్లు అయితే బలంగా పోటీ చేయగలం అంత అది ఉంది సో దీన్ని ఎలాగ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అందరి ఇన్పుట్స్ తీసుకొని పాప ఇందాక చెప్తా కురోట్ చచ్చిపోయాడు వాళ్ళ అబ్బాయి మన కొంగర్ సైదులని తాపి మేస్తారు అబ్బాయి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను స్టార్ట్ చేసి అని నమ్మకం ఇది ఇది నిలబడుతుంది అంటే అట్లా ఉండిపోయారు అంటే అలా కమిటెడ్గా ఉండిపోయేస్తాను నాకు అందుకు వాళ్ళ కోసం కదలాల్సి వస్తుంది సో అది ఎటువైపు అంటే అంటే ఏ విధంగా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం అనేది మేబీ కోర్స్ ఆఫ్ టైం బయటకు క్లారిటీ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను చూడం పోస్ట్ కోవిడ్ ప్రీ కోవిడ్ అండి నేను డెఫినెట్గా కోవిడ్ ఏం చేసిందంటే లేని పరిస్థితి అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న పరిస్థితుల్ని బయటికి తీసుకొచ్చింది అంటే అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వీక్నెస్లు కావచ్చు లేదంటే లోతుగా పరిస అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ కావచ్చు అంటే మే మోర్ మోర్ ఆఫ్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ కేర్ గురించి కానీ వీటన్నీ బయటకు వచ్చింది ఒక ఇలాంటి విపత్తు ఒకటి జరిగితే ఆర్థిక పరిస్థితి ఎంత చిన్న ఒక ఆర్థిక భద్రత ఎంత చిన్నభిన్నమైపోద్ది ఒక సగటు వ్యక్తికి అనేది చాలా బలంగా నేను అది చూసాను అలా కోపం ఉండిపోయిందండి అలా మరి దాన్ని నేను ఇగ్నోర్ చేయను దాన్ని వాళ్ళు ఏంటంటే వేరే కెపాసిటీ లేక ఇంకా చూపించలేక నిస్సహాయంగా ఉన్నారు కానీ ఈ ఈ కరోనా టైమ్ సమయంలో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉన్న కోపానికి ఇది అదనమైన అదనపు బరువు అదనపు బా ఇది విసుగు వచ్చింది వాళ్ళకి అది ఏ రూపంలో బయటకు వస్తుందో తెలియదు సో అదైతే నాకు చాలా స్పష్టం అంటే నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు గెలుస్తామో మార్పు జరిగిపోద్ది అని కాదు అట్లీస్ట్ మాట్లాడకపోతే ఎట్లా తప్పు జరిగిపోదు అంటే నాకు అందుకనే నాకు ఉదాహరణకి శ్రీశైలం నుంచి చెంచులు కొరడు ఒక అబ్బాయి ఇచ్చాడు శివ అని శివ అబ్బాయి పదహారు ఎంత ఉంటాయండి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇది ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ తర్వాత కదా కోవిడ్ కోవిడ్ తర్వాత కోవిడ్ ముందు ఆ అబ్బాయి వచ్చి నా ఆఫీస్ ముందు వెయిట్ చేస్తున్నాడు నేను ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాను ఎందుకు ఆ కూడా చూడగా లోపల పిలవాలి అనిపించింది ఏంటి అని అంటే ఈ నల్లమల్ల యురేనియం మైనింగ్ చేసేస్తున్నారు నాకు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి తెలియట్లేదు మా గ్రామాలన్నీ పాడైపోతాయి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా మాకు రావట్లేదంటే నేను అప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడలేదు అబ్బాయితో మాట్లాడితే సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ నేను గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్కి ఫోన్ చేశాను నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు నేను నేను చెప్పే ముక్కలు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి చిన్న చిన్న ఇంగ్లీష్ నాకు అర్థం కావట్లేదు నువ్వు హెల్ప్ చేయాలని వచ్చాడు ఇలాంటి వ్యక్తులు తెలంగాణలో నన్ను బేసిక్గా నాకు జనసేనకి అట్రాక్ట్ అవుతుంది నా దగ్గరికి వస్తాను నేను సో నాకు వాళ్ళ కోసం దాన్ని యాక్టివ్ యాక్టివేట్ చేయాలనిపించింది నాకు అలాగే అది అదే తర్వాత మేము ఇనిషియేట్ చేసాం తర్వాత అంటే ఒక మాట చెప్తే నాకున్న పరిచయాలకు దేనికో అందరూ ఒక ఆల్ పార్టీ కాన్ఫరెన్స్ కోదండరామ్ గారు కానీ లేదంటే హనుమంతరి డిఫరెంట్ విభిన్నమైన పార్టీల నుంచి అందరం కూర్చోబెట్టి ఒక చేసాం గవర్నమెంట్ కూడా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళకుండా అయిపోయింది అంటే ఇలాంటి వ్యక్తులు చాలా బలంగా ఉన్నారు సార్ జనసేన బీజేపీ ఏం చేస్తాయి అంటారా నేను కూడా వెయిట్ చేస్తాను ఏం చేయాలి అంటే మా ప్రిపరేషన్ మాకు ఉంది అంటే కొంత ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది మాకు కొంచెం క్లారిటీ కావాలి ఇంకొంచెం తెచ్చుకొని వీళ్ళు అంటే ఎంత ముందు వస్తాయి అనుకుంటున్నారు మీరు అవునా అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు అంటే మేము అప్పుడు దానికి రెడీ అని నేను స్టార్ట్ చేయ అది డిబేటబుల్ పొత్తులదా నన్ను పొత్తుల నుంచి అందరు చంపేస్తాను 
నాకు ఏముందంటే సరే నేను బేసిక్ అంటే జనసేన ఫార్మేషన్ అంటే నా అంటే సగటు మనిషిగా సగటు వ్యక్తిగా అండ్ ఇండియన్ పాలిటీ స్టేట్ డివిజన్ బాగా ఇరిటే అంటే బాగా ఇబ్బంది కలిగించేసింది అంటే మీరు ఇంత అడ్డగోలుగా డివిజన్ చేస్తుంటే అంటే అంటే బేసిక్ జనసేన ఫామ్ అయిందే ఈ తప్పుడు విధానాలు అంటే మీరు ఒక బాధ్యత లేక నిర్ణయాలు తీసేసుకొని ఏకపక్షంగా నిర్ణయాలు తీసుకొని ఒకవేళ విభజన జరుగుతున్నప్పుడు అరే ఇవి అడగాలి అని మన వాళ్ళకి లేకపోవడం ఎంతసేపు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఒక నూట డెబ్బై ఐదు ఎమ్మెల్యేలు ఒక పాతిక ఎంపీలు ఒక ఆరు మంది రాజ్యసభలో ఒక ఎనిమిది మంది రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఇట్లా అయిపోతే అది చాలా బాధ ఇస్తుంది ప్యారలల్గా తెలంగాణలో వాళ్ళు ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద పార్టీ వాళ్ళు ఫైట్ చేసి తెచ్చుకున్న విధానం ఇక్కడ ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరు మాట్లాడరండి వీళ్ళు కన్వీనియంట్గా ఎవరి కాళ్ళు వాళ్ళ కన్వీనియన్స్ చూసుకుంటారంటే ఈ విసుగు వచ్చి నేను అలా కాకూడదు అనుకున్నాను సో ఇట్ ఈజ్ అంటే నా ప్రయారిటీ ఇందాక మీరు అంటే ఈ ఈ పొత్తు విడిపోకూడదు వీటన్నిటికీ నా వాటి వెనక మూలమైన థాట్ ఏంటంటే ఒక జ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మొన్న కరోనా టైంలో ఇప్పుడు ఇంత పొద్దున కూడా తెలంగాణలో మాట్లాడుతున్న ఇక్కడ కూడా సదే కదా ఉంది ఏజ్ బార్ అయిపోతుంది ఒక టూ ఇయర్స్ కరోనా వల్ల జాబ్ క్యాలెండర్లో లేదంటే అక్కడ పోలీస్ జాబ్స్కి ఈరోజు వచ్చి కలిసారు రెండు సంవత్సరాలు వాళ్ళు పెట్టుకున్న ప్రిపరేషన్ ఆ చదువులు మొత్తం పోయి రెండు సంవత్సరాలు లేట్ అయినందుకు వాళ్ళకి ఏజ్ బార్ అయిపోయి ఉద్యోగాలు కోల్పోయి అంటే భవిష్యత్తు కోల్పోయింది అమ్మాయి ఏడ్ చేస్తుంది కాళ్ళ మీద పడిపోయి చాలా బాధ కలిగింది అంటే ఒక రెండు సంవత్సరాలు డిలేలో ఒక పాలసీ తీసుకోవడంలో ఎన్ని జీవితాలు సిద్ధం అయిపోతాయి అంటే ఇఫ్ లా మేకర్స్ బాధ్యతగా మాట్లాడకపోతే వాళ్ళు క్షేత్రస్థాయిలో వాళ్ళకున్న వ్యధని అర్థం చేసుకోకపోతే ఆ బాధ ఎలా ఉంటుంది అలాగే స్టేట్ డివిజన్ జరుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళు లేని అడగరేంటి వీళ్ళు ఢిల్లీకి వెళ్ళి భయపడిపోతారండి వాళ్ళు చంపారు కొట కొట్టారు చంపారు కదా ఎందుకు వీళ్ళు అడగరేంటి ఎంతసేపు వాళ్ళు రైట్ మేడం రైట్ ఇంకో ఏంటి బాధ ఏంటని చెప్పి విసుగు వచ్చి అసలు స్టేట్ ఇంట్రెస్ట్ల కోసం నీవు ఏం ఆశించకుండా అసలు ఎవరు వీళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడరు మెన్ యువర్ వర్క్ మీరు ప్రజల కోసం మీరు నిలబడి ఉన్నప్పుడు ప్రజల కోసం మీరు ఉన్నప్పుడు పార్టీలు సెకండరీ కదా మీరు ఏ పార్టీ నుంచి ప్రజలకు సేవ చేయాలనేదే కదా ప్రయారిటీ మీరు అలాంటప్పుడు మీరు ప్రజల తరపున మీరు ఎందుకు ఉంటారు కన్వీనియంట్గా ఎందుకు మీరు తప్పించుకుంటారు ఈ విషయంలో సో నాది జనం గొంత అవ్వాలనుకున్నాను సో దాంట్లో భాగంగా నేను ఎప్పుడు నా గొంతు ఎత్తాను అలాగే మా ఇప్పుడు స్టేట్ పరిస్థితి కూడా నిజంగా అసలు ఈ మాట అంటానికి కూడా నేను ఇంకా చెప్పాలంటే అది వైసీపీ నా నాలుగు అంటే వాళ్ళు నిజంగా నూ నూట యాభై ఒక ఎమ్మెల్యేలు ఉండి వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైన పాలన ఇస్తే నాకు అనాల్సిన అవసరం ఏముంటుంది లా అండ్ ఆర్డరు ఛిద్రం అయిపోయి లా అండ్ ఆర్డర్ గురించి ఎవరు మాట్లాడకుండా అది ఏమి చేసిన ఏమి ఇలాంటి క్రైమ్ చేసినా చెల్లిపోద్ది అనే మైండ్ సెట్ ఉండి అది సగటు మనిషికి ఏమి సంకేతాలు పంపిస్తాయి ఇట్లాగా అలాగే మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాకుండా ఒక ఆల్రెడీ ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన ఒక గియాల అండ్ ఫ్యాక్టరీని వాళ్ళు భయపెట్టేస్తే ఇవన్నీ ఇబ్బందులుగా ఉన్నాయి అసలు ఎవరు అందుకే నాకేమనిపించింది ఓటు సంఖ్య చూస్తే వాళ్ళు కూడా ఏమన్నారు లాస్ట్ టైం రెండు వేల పద్నాలుగు మాకు వాళ్ళకేను ఈ కోర్టు నమ్మకు రెండున్నర లక్షలే ఓట్లు తేడా అంటే రెండున్నర లక్షలు ఓట్లు తేడాతో అటు ఇటు అయిపోవచ్చు కదా ఈసారి ఏంటంటే కామన్ గ్రౌండ్ తోటి కామన్ మినిమం ప్రోగ్రామ్ కింద వైసీపీకి వ్యతిరేకంగా అది ఇందులో అందరూ కావచ్చు అండి ఒక్క పార్టీ నా ఉద్దేశం కాదు అందరూ కావాలి దాంట్లో అది ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే నా వ్యక్తిగత స్వలాభం వదిలేసి నా వ్యక్తిగత అధికార దాహం వదిలేసి ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అలా ఆలోచించగలిగితే చాలా మంచిది ఇది నా బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ తాలూకా అర్థం అది ఆ దిశగా నెలలో నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాను ఖచ్చితంగా వాళ్ళు రిజర్వేషన్స్ ఉంటే దాన్ని ఎవరు డినై చేయడం నేను మొన్న ఒకటి అంటే ఒక అలయన్స్లో ఉన్నప్పుడు నూటికి నూరు శాతం అన్నీ ఏకీపించాలని లేదు వీ కెన్ డిఫర్ అన్న ఒక అంటే ఇది మేము మాట్లాడుకుంది బిగినీ నుంచి కూడా మాకు అన్నీ మాకు ఏకీపించాలని లేదు ఉదాహరణకి రామతీర్థ చేస్తున్నప్పుడు మేము దాన్ని అంత బలంగా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చామో మాట్లాడాం కానీ 
మేము దాన్ని మిగతా చేసినంత బలంగా తీసుకెళ్ళలేదు అంటే మాకు సటన్ అంటే ఇంతవరకు మేము చేయగలం ఇంతకు మించి దీన్ని పుష్ చేయం అనేది మాకు ఒక స్టాండ్ ఉంటుంది అది నేను మొహమాటం లేకుండా చెప్పగలను సో వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను అన్నదాన్ని సపోర్ట్ చేయాలని కాను అది నాకు అది లేదు అది వాళ్ళ చాయిస్ అది కానీ నేను చెప్పడం మటుకు ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ చెప్తాను అది అది పదిసార్లు వివరిస్తాను ఖచ్చితంగా వివరిస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కానీ వీళ్ళందరికీ ఖచ్చితంగా అభిప్రాయం కానీ వాళ్ళ స్టేట్ పరిస్థితులు తెలియచేయాలి కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టేట్లు ఈ పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇంత లా అండ్ ఆర్డర్ ఇబ్బంది అయిపోయింది దారుణంగా ఉంది ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదు ఉద్యోగాలు లేవు ఇచ్చిన ప్రతి మాట మీద వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఇలాంటి మాటల మీద ఇంత అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నప్పుడు కనీసం దట్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ కదా స్టెబిలిటీ టు గివ్ స్టెబిలిటీ ఆర్థిక భద్రత శాంతి భద్రత ఇవన్నీ ఇవ్వాలి కదా కనీసం సామాజిక భద్రత ఇవ్వాలి కదా ఇది ఇది మా ఇది ఏదండి హిందుత్వ ఎజెండా ఏం లేదు అంటే హిందుత్వ ఎజెండా ఏం లేదు అంటే మనకి ఇప్పుడు నేను హిందుత్వ ఎజెండా నాకు అది ప్రాబ్లం ఉండదు ఆ మాట మాట్లాడడానికి సో నేను హిందూ ఉండేది నా కంటి ముందు ఇప్పుడు నేను ఇస్లాంని గౌరవిస్తాను క్రిస్టియానిటీని గౌరవిస్తాను నేను మతాన్ని ఖచ్చితంగా ఆరాధిస్తాను ఒక హిందూ దేవాలయం కూల్చినప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడకపోతే అది అలా అది మాట్లాడితే సెక్యులరిజం కాదు ఒక మసీదుకి దెబ్బ తగిలితేనో లేదంటే ఇంకొక మతానికి సంబంధించిన వ్యక్తికి తగిలితేనే అలా అది వాళ్ళకి వాళ్ళకి సంబంధించి మాట్లాడితేనే తప్పుగా రైట్ కానీ దా అప్పుడు సెక్యులరిజం అంటాం కానీ ఇంక ఎవరు మెజారిటీ వర్గం గురించి మనం మద్దతు ఇస్తే అది సెక్యులరిజం కాదని మైండ్ సెట్ నుంచి అందరూ మారాలి ఇది నేను గతంలో కూడా కొంతమంది లెఫ్ట్ వింగ్ నాయకులు కూడా చెప్పాను ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అందుకే నేను దాన్ని హిందూ పరంగా అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే అంత ఇది బేసిక్గా హిందూ అనేది జీవన విధానం కదా దీన్ని కూర్చోబెట్టి మన చెట్టు పుట్ట మనకి మూడు కోట్ల ముక్కోటి దేవతలు అంటాం మనం సో దీంట్లో మన బోనాలని ఒక దేవతగా చూస్తాం లేదంటే మనకి ఒక్కొక్క పండక్కి మనకి ఒక ప్ర ప్రతీక ఉంటుంది సో అందుకని నాకు దీన్ని ఆ హిందుత్వ ఎజెండాని ఖచ్చితంగా దాటి చాలా చేస్తారు కదా అది కనిపించడం ప్రతి ఒక్కరు దీన్నే చూడాలని భూతత్వంలో పెట్టి చూస్తే ఇవే కనిపిస్తాయి సో నాకేమో అది ఇబ్బంది అనిపించదు అందుకని ఇంక నేను మనసు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను మొన్న రాయలసీమ వెళ్ళినప్పుడు కర్నూలులో దాదాపు పదిహేను మంది పద్నాలుగు మంది మా ముస్లిం రైతులకి ఇచ్చాం కౌలు రైతులకి ఇంతమంది ముస్లిం కౌలు రైతులు ఉన్నారనేది మరి అందులో ఆ హిందూ ఇప్పుడు ఎవరికైనా విమర్శించే వాళ్ళకి హిందుత్వం అనే విధానం మాట్లాడిన వారు ముస్లిం రైతులు పక్కన పెట్టాలి కదా లెక్క ప్రకారం ఇది ఏమన్నారండి అంటే ఆయన రైతులు అనడానికి ఆయన ఆయన ప్రమాణం ఏంటి ఏం చెప్పారా అంటే అంటే బేసిక్ నేను చాలా ఇది నేను టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి తిరుగుతున్నాను బేసిక్ కౌలు రైతులు గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వరు అసలు వాళ్ళు గుర్తింపు కార్డు కౌలు రైతులు గుర్తింపు కార్డులు ఎందుకంటే అది ఏమంటుందంటే బేసిక్ కామన్ సెన్స్ కదా మరి ఆయన ఆయన ఏ ఉద్దేశం ఉన్నా నాకు తెలియదు కానీ బట్ ఏదండి వైసీపీ పోరాటం కదండి బేసిక్గా అసలు ఈ అలయన్స్ ఎటు వెళ్ళాలనేది రోడ్ మ్యాప్ సో వైసీపీ ఇస్ ఇన్సిడెంట్ వైసీపీ అదేదో ఒక ఏమంటుంది అని ఒక దాని ఏదో ఒక రాజ్యాంగేతర శక్తి కాదు కదా అంటే దట్స్ అనదర్ పార్టీ విచ్ హెల్త్ ద గవర్నమెంట్ విచ్ ఇస్ హోల్డింగ్ ద గవర్నమెంట్ యాజ్ ఆన్ నో చెప్పాను కదా రెండు వేల పద్నాలుగు వాళ్ళు రాలేదు రెండున్నర లక్షలు ఓట్లు కదా సో ఈవెన్ ఎంత ఓకే ఒకటి పోతే భవిష్యత్తులో చాలా అద్భుతంగా ఉండాలి అంటే నేను నేను ఎలా చూస్తున్నాను వైసీపీకి వచ్చిన ఓట్లు ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ పార్టీకి వచ్చిన ఓట్లు లెక్కేస్తే మీ ఎన్ని పార్టీలు కలిపితే వీళ్ళకి ఎక్కువ వచ్చినాయి సో ఆ విధంగా వైసీపీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ వచ్చినట్టు కాదు కదా సో దాంట్లో పెట్టి మరి అలా ఇలాంటి స్ప్లి ఇలా ఇల్లు ఇల్లు కొట్టుకొని స్ప్లిట్ అయిపోయి ఇప్పుడు నిజంగా వీళ్ళు అద్భుతమైన గవర్నెన్స్ చేస్తే అసలు మనం దాని మీద మనం కరెక్షన్స్ చెప్పొచ్చు కానీ ఎంత నిజంగా వైసీపీ నాయకులు బాధపడ్డట్టుగా గుమి ఈ ఇలాంటి గఠబంధన్ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ అది వాళ్ళు చేజేతలో చేసుకుని తప్పు నా నోటి నుంచి ఆ మాట రావడానికి ఇంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది స్టేట్ ఇందులో నాకు పర్సనల్గా ఏముంటుంది జన్న అంటే వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా వాళ్ళకి ఉంటాయి కదా సార్ వాళ్ళకి పర్లేదు 
వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్ నేను ఇంకొక పార్టీ తాలూకు అంతర్గత వ్యవహారంలోకి వెళ్ళదాం దేర్ అవర్ అలయన్స్ పార్ట్నర్స్ అది నేను వేచి చూడాలి ఖచ్చితంగా సానుకూలంగా ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను సార్ లేదు 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 అండి మాకేమైందంటే లేదు అనే ఒకటి సినిమా నాకున్న ప్రా ఇక్కడ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే నాకు మోడీ గారు ఫస్ట్ తెలుసు మోర్ దెన్ బీజేపీ ఇండివిజువల్ లీడర్స్ కంటే కూడా స్టేట్ లెవెల్ లీడర్స్ కంటే కూడా నా ఫస్ట్ కనెక్ట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ మోదీ గారు దెన్ లేటర్ మిగతా నేషనల్ లీడర్స్ సో నేను మాట్లాడింది బ్రాడ్గా నేషనల్ లెవెల్లో మాట్లాడినప్పుడు ఆ కనెక్ట్ ఉంటుంది అది స్టేట్ లెవెల్కి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న లీడర్స్ కూడా అంతే స్థాయిలో అర్థం కావాలి అది వాళ్ళకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేది మరి వాళ్ళ వాళ్ళు అదే వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఏదో ఉండి ఉండాలని నేను నమ్ముతున్నా సో డే వన్ నుంచి కూడా కలిసి ప్రోగ్రామ్ చేద్దామని పెట్టుకున్నాం మొదటి ఏమో వాళ్ళకి ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి తర్వాత ఇంకో వన్ ఆర్ టూ ఎలక్షన్స్ ఏ వచ్చినాయి మీరు నమ్మట్లేదు కదా మీరు నమ్ముతున్నారు లేదు అంటే వాస్తవం అంటే రి రియాలిటీ ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడికి రావాలి ఇది మన అమరావతికి రావాలి అదేమో నడ్డా గారి ప్రోగ్రామ్ వల్ల క్యాన్సిల్ అయింది తర్వాత ఇంకొక ఎలక్షన్ తర్వాత కరోనా ఇట్లన్నీ వచ్చి ఇట్లా అయితే నా రీసెంట్ కొంత క్లా కొంత మాట్లాడుకున్నాం ఖచ్చితంగా దీని మీద అది అంటే మనం ఒక అలయన్స్ అండి కేవలం మనకి ఇక్కడ ఉందని నేను నేను కొంచెం బ్రాడ్ రేంజ్లో అంటే బ్రాడర్ ఇంట్రెస్ట్లను చూసి అది చూసి మాట్లాడతాను డెఫినెట్గా ఏంటంటే నాకు ఇది ఎంజీఆర్ గారి గురించి మన ఎంజీఆర్ గారి గురించి ఎవరు చెప్తా ఉంటుంది తమిళనాడులో సో యూ నీడ్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ అట్లీస్ట్ నేషనల్ లెవెల్ లీడర్షిప్ గురించి ఎప్పుడు మనం ఏదైనా చెప్పుకోగలిగితే అంటే దీని కారణం కూడా బీజేపీకి స్టేట్లో ఎంత ప్రజెన్స్ ఎక్కువ తక్కువ అనే కంటే కూడా దాన్ని నేను వాళ్ళని నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళ కెపాసిటీ వాళ్ళకి కేపబిలిటీ వాళ్ళ ఎబిలిటీ చూస్తుంది అది ఖచ్చితంగా దాన్ని సరైన దిశలో వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయగలిగితే స్టేట్ వైపు ఇది మారుద్ది అలాగే మన ముఖ్యంగా రాజధాని గురించి కూడా నేను చాలా బలంగా చెప్పాను స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి కానీ మరి అమిత్ షా గారి నోటి నుంచి ఆ మాట తెప్పించడానికి కూడా నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేశాను అట్లా నేను ఒప్పించనండి అంటే నేను అంటే నేనేం చేస్తానంటే స్టేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఖచ్చితంగా చెప్తాను అందులో అనుమానం లేదు అంటే ఎందుకు ఇక ఇది అనేది చెప్తారు అది 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 అంటే అంటే నా వాదన నేను వినిపిస్తాను ఖచ్చితంగా అది వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారు అనేది అంతే చాలా సీనియర్ నాయకులు కదా సార్ అవును సార్ ఇంకా ఇవ్వలేదని చెప్పారు ఇంకా సగం మిగతా ఇంకా ఇవ్వలేదు వాళ్ళు ఏమంటారు నేను చాలాసార్లు మీలాగే అడిగాను సార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అది ఇండివి ఇండిపెండెంట్ గవర్నమెంట్ కదా మాకు ఏం హక్కు ఉంటుందో అంటారు ఖచ్చితంగా అవగాహన అనుమానం లేక అవగాహన లేకుండా ఎందుకు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అది అది వాళ్ళకి అంటే నిర్మలా సీతారామన్ గారు నాకు చెప్పారు చాలాసార్లు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ముఖ్యంగా అమరావతి క్యాపిటల్ ఆవిడ కలుసుకున్నప్పుడు చిన్న చిట్చాట్లో మాట్లాడుతూ ఉంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ ఫండ్స్ లేవు అని అంటున్నప్పుడు లేదు ఫండ్స్ వచ్చి వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి నాకే ఫోన్ చేసి మాట్లాడితే వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు నా అని చెప్పాను అసలు ప్రతి సమస్య మీద ఖచ్చితంగా అవగాహన ఉంది కానీ అది ఒక ఇండిపెండెంట్ స్టేట్ కదా వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలకి మేము ఎలా దాన్ని ఆపగలం వాళ్ళు చే వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు కాదు కదా దట్ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ కదా ఆ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్కి మేము ఏం చెప్తే వాళ్ళు చేస్తారు 
అంటే 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 నేను ఖచ్చితంగా అంటే నేను ఎక్కడన్నా సమీప భవిష్యత్తులో ఉండే మీటింగ్స్లో ఖచ్చితంగా నేను చెప్తాను ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్తాను అంటే ఇది మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను అడిగారా కమ్యూనికేట్ చేయమని మీరు చెప్పారా అంటే అంటే సోమవిరాజ్ గారు లాంటి ఇది నేను అంటే మీకు అంటే మీరు చెప్పిన ఈ పాయింట్స్ ఇలాంటి కాకుండా అంటే లాస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు అంటే ఫ్రీక్వెంట్ కాదు కానీ ఒక లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో ఒక ఒక నాలుగైదు సార్లు కలిసి ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్లో కానీ ఢిల్లీలో కానీ ఇట్లా ఇట్లా ఆలోచిస్తాయి ఇది నేను పదే పదే చర్చించాను తెలియజేశాను ఖచ్చితంగా తెలియజేశాను అక్కడ నేను మాట్లాడిన స్థాయి వ్యక్తులందరికీ కూడా ఇది అవగాహన ఖచ్చితంగా అవగాహన స్టేట్ టు దెబ్బ ఎందుకంటే ఇది ఏదో నాకు చెప్పడం కాదు బాహటంగానే మనకి పత్రికా ముఖంగా చెప్తుంటారు నేషనల్ ఛానల్స్లో రిపీట్గా మాట్లాడుతుంటాయి ఇది అవగాహన ఉంది కానీ మరి అది ఇంకొకసారి దీన్ని బలంగా తీసుకెళ్లే బా అంటే నా అంటే నాకేముందంటే మైండ్లో రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మీద కానీ లేదంటే రాష్ట్ర శాంతి భద్రతల మీద కానీ నేను నెక్స్ట్ టైం కలిసినప్పుడు యాజ్ అ ఒక అలయన్స్ పార్ట్నర్గా ఖచ్చితంగా ఏమేమి జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఉదహరించినవి కానీ ఇలాంటివన్నీ టోటల్గా పవర్ గురించి కావచ్చు పీపీబి కావచ్చు ఇండస్ట్రీ మన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావచ్చు వీటన్నిటి మీద ఖచ్చితంగా మాదైన నివేదిక ఖచ్చితంగా ఇస్తాను విత్ కోటింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చి దీని తాలూకు సీరియస్నెస్ ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తాను డావోస్ ఇవన్నీ అంటే బంచ్ ఆఫ్ ఎకనమిక్ బిగ్ పవర్ హౌసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఎప్పుడు నేను లండన్ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ నేను ఒక ఎకనమిక్ గ్యా సమిక్ చిన్న చిన్న సమిట్ పిలిచారు నన్ను అతను మాట్లాడుతుంటే ఇంక్లూడింగ్ కైన్ ఆఫ్ హిందూజా ఫ్యామిలీస్ వీళ్ళందరూ ఉంటే ఆయన వన్ ఆఫ్ ద కీ స్టేక్ హోల్డర్ డావోస్లో సో వాళ్ళందరూ ఏం చూస్తారంటే బేసిక్ సార్ నేను అడిగాను అంటే వాడు నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి మీరు చేయాలంటే ఏం చూస్తారు మీరు అని అడిగాను బేసిక్ స్టెబిలిటీ అంటే మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళ మీరు ఎక్కువ మీరు ఎక్కువ ఆలోచించద్దు మీరు ఒక పది రూపాయలు ఒక బ్యాంక్లో పెట్టాలంటే బ్యాంక్ పని చేస్తా లేదని చూస్తారు కదా అలాగే మేము రకరకాల ఇది మా సొంత డబ్బులు పెట్టాం ఇవి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ నుంచి డిఫరెంట్ వ్యక్తుల నుంచి మేము తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడతాం ఈ స్టేట్లో ఎనీ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా ఎక్కడైతే మాకు కంఫర్ట్ జోన్ ఉంటుందో ఎక్కడైతే మనకి ఈ పెట్టుబడులకు అనుకూలంగా ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్తాం అలాంటి లేనప్పుడు మటుకు ఖచ్చితంగా వీ విల్ విత్డ్రా సో దానికి గ్యారంటీ మాకు సావరెన్ గ్యారంటీ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వస్తుంది అలాంటిది మీ స్టేట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి పెట్టుబడులకి జనరల్గా వాళ్ళు 
మొహవాటానికి లేదంటే ఒక ఏమంటుందని ఒక అందంగా చూపించుకోవడానికి మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటారు ఇంత పెట్టుబడులు పెడతామని చెప్పి పేపర్ మీద సంతకాలు పెడతారు కానీ ఆయన అందు ఏంటంటే ఆ పేపర్ మీద సంతకాలి అవి టిల్ ది రియలైజ్ ఇట్ అవి బయటకు వచ్చి క్షేత్రస్థాయిలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయ్యే వరకు కానీ మేము ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పొలిటికల్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉండకూడదు అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ వాటర్ అండ్ మా కొన్ని నీడ్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి అవి చేయాలి ఈ పొలిటికల్ ఈ ఎకో సిస్టమ్ క్రియే ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తే చాలా ఇది కాబట్టి చెప్పి పారామీటర్స్ చెప్పారు కానీ వాళ్ళు మరి ఎలా పెడతారు మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే వాళ్ళు దేవిలు ఒక పది రూపాయలు పెట్టే వాళ్ళు ఎంత ఆలోచిస్తారు చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అలాంటిది మేము ఇన్ని కోట్లు తీసుకొస్తున్నప్పుడు మేము చాలా తరో సర్చ్ చేస్తాం అక్కడ కొంతమంది కొన్ని చోట్ల కొన్ని పార్టీలు ప్రతిపక్షాలు కూర్చోబెట్టి ఇలా అవి రావట్లేదు ఇలా చేయకూడదు అని మేము అవి కూడా నమ్మం మేము మా తరువు ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏదో చెప్పారు ఏదో ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏజెన్సీ అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీలా ఉంటుంది వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారండి వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి తరో రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈజ్ ఇట్ వర్త్ టు బి ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా అనేది మేము చేస్తాం అని చెప్తా మళ్ళీ మొన్న మధ్యన ఇప్పుడు యూరోప్లో వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఎయిర్పోర్ట్లో కలిసాను ఇలా ఆ మీటింగ్ కలుస్తాం వాళ్ళందు ఏంటంటే వాళ్ళు కియాది మాట్లాడారు కియాది మాకు డిప్లొమాటిక్ సర్కిల్స్లో ముఖ్యంగా వీళ్ళందరూ ఈ డిప్లొమాట్స్ అందరూ కూర్చున్నప్పుడు ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో ఇట్లో ఇలా ఉంది మీరు ఏం చేస్తారు పర్టికులర్ స్టేట్లో అంటే అది మా కంట్రోల్లో లేదు దట్ ఈస్ అనదర్ గవర్నమెంట్ మాకు చెప్తా ఉన్నారు అది ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అది ఫ్రెండ్లీ కాదు కదా అలాంటి వాతావరణం ఒక పెద్ద కంపెనీ అలా భయపెడితే అట్లాగా అది వాళ్ళని భయపెట్టినట్టు కాదు అది మిగతా ఇన్వెస్టర్స్ అందరికీ కూడా సంకేతం అది అని వాళ్ళు చెప్తా అలా రేపు పొద్దున మేబీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావాలని నేను కోరుకుంటాను ఎంత నేను విభేదించినప్పటికీ కూడా స్టేట్ లీడర్షిప్ వెళ్ళి డావోస్కి వెళ్ళి తీసుకొస్తే మటుకు సంతోషం కానీ అది కేవలం పేపర్లకే అంకితం అయిపోతాయా మనకి చెప్పడానికి బాగుంటాయి రెండు రోజులు పేపర్లు చెప్పడానికి బాగుంటాయి అవి నిజంగా వాస్తవ రూపం దాలుస్తాయి లేదనేది ఓన్లీ టైం హాస్ట్ అంటే సార్ నేను ఒకటి చేయడం కాదు సార్ ప్రతి ఇప్పుడు నాలాంటి ఆలోచన అవుతుంది బట్ ఎవ్రీ లీడర్ షుడ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీ నాకు తెలంగాణలో కుదురుద్ది సార్ విచిత్రం ఏంటంటే నాకు తెలంగాణలో ఒక యురేనియం మైనింగ్కి ఒక చిన్న శివాన్ని ఒక చెంచులు కురవడు వస్తే నేను జస్ట్ అప్పుడే హనుమ్ వి హనుమంత్ రావు గారు ఇచ్చారు ఆయనతో కూర్చొని లావు సార్ లేదు ఒక నేను పిలుస్తాను మా వాళ్ళని పిలుస్తాను ఇట్లా కూర్చోబెట్టి ఇట్లా అనుకున్నా సో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్ ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ మీద అందరూ ఒక కామన్ గ్రౌండ్ మినిమం ప్రోగ్రామ్ కింద రాగలరు మనకి ఆంధ్రాలో అంటే మనస్ఫూర్తిగా చెప్పాలంటే నేను నేను ఇన్షియేట్ చేశాను ఆ ఇన్షియేట్ చే అంటే ఆ ఇన్షియేట్ చేస్తాను కానీ నేను మాట్లాడతాను సార్ నేను ఇల్లుకి వెళ్ళి బతిలాను కదా అది పద్ధతి కూడా కాదు సో నేను మాట్లాడగలను నాది నా నాది ఇలాంటి ఆలోచన ఏదో కలిసి వచ్చే వాళ్ళు రండి అంటే సంబంధి కూడా ఒక చిన్న పేపర్స్ మీలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడి ఓకే మాకు ఇలాంటి ఐడియా ఉందంటే దాన్ని వీళ్ళు కాల పీచ్ అదర్ వీళ్ళు కాం వీళ్ళు సిట్టు కదా అంటే ఎవరి కాళ్ళు దాంట్లో ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లాంట్ నాకు చాలా మాదిరిగా ఉంటుంది ఇది నేను వెరీ డే వన్ అమిత్ షా గారికి చెప్తాను ఇట్లా స్టీల్ ప్లాంట్ మటుకు ఇది మీరు ప్రైవేట్ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి ఇష్యూగా చూడండి దీన్ని ఇది ఆ తెలంగాణ భావన ఎలా ఉంటుందో ఆంధ్ర ప్రజలకు ఇది ఒక్కటే మిమ్మల్ని అందరినీ ఆంధ్రులుగా కూర్చోబెడద్ది ఇక్కడ ఒకటి ఆంధ్ర ఇది మాది అన్నది ఒక ఎమోషనల్ లింక్ ఒక వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్గా ఉంది మీరు దాని దృష్టిలో చూడండి నన్ను రావాలి కదా వ్యతిరేక పార్టీలు వేరు వ్యతిరేక ఓటు వేరు వ్యతిరేక ఓటు అంటే ఇప్పుడు ఇన్క్లూడింగ్ వైసీపీకి ఓటు వేసిన వాళ్ళు కూడా వ్యతిరేక ఓటే కదా అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వైసీపీ ఇప్పుడు చాలామంది చాలామంది వైసీపీ ఉన్న వాళ్ళు తిరిగి వచ్చి నాకే చెప్తుంటారు మేము నమ్మి మోసమేం ఇవి చేస్తాం ఉద్యోగాలు యూత్ యూత్ ఇదే ఆఫీసులో చెప్తారు యూత్ మేము నమ్మేమన్నా మా జాబ్ క్యాలెండర్ వస్తుంది రాలేదు మేము నమ్మి మో మోసపోయాం అంటారు అది వ్యతిరేక ఓటే కదా అంటారు చాలా ఈవెన్చువల్గా ఎటు చూడాలి నేను బట్ నేనేంటంటే మోర్ బ్రాడ్ అవుట్ టైంలో నేనేమన్నానంటే ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇప్పుడు దో ఇప్పుడు నాకు యాక్చువల్ నాకు కూడా ఆశ ఉండాలి కదా మేము ఒక్కడే వచ్చేయాలని అనుకోవచ్చు కదా నేను కూడా ఆ మాట అనాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఎక్కడ నేనేమనుకున్నానంటే 
in the interest of the state last pre division the ginchi vivajana munduku ninchi rajakeya vatavaranam chusi anse antargata prati party ni kottukovatam state janal naku aa next generation nalli poto na baadha sir sir evaro illu chesin tappuliki evaro koddi mandi le aa nayakulu anukunna maata ki vaallu danni implement cheyipothe ee generation oka 30 40 years tarata manam ela face chesam 60s lo jarigin daniki అలాగ ఇప్పుడు చేసే తప్పులకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ను బేర్ చేస్తే అందుకే నేను ఇండివిజువల్ గేమ్ కంటే కొన్ని కలెక్టివ్ గేమ్ ఆడటానికి ఇష్టపడతాను ఇన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ నిజంగా నాకు అంత బలం అంత సపోర్ట్ ఉందని ఖచ్చితంగా ఇండివిజువల్ గేమ్ ఆడతాను కానీ అది లేనప్పుడు ఈ బలాన్ని ఏమంటుంది ఒక ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అపోజిషన్ గా ఉండకూడదు అనేది నా కోరిక అంటే ఇవన్నీ చాలా సహజ క్రమంలో అంటే ఆర్గానిక్గా ఉంటాయి సార్ ఇవన్నీ అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఉదాహరణకి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ సాధిస్తానంటే ఎలా సాధిస్తా ఉంటే ఆ రోజు ఆయన సమాధానం చెప్పడు సో యాజ్ యూ కీప్ ఆన్ మూవింగ్ ఆర్గానిక్గా ఉంటుంది అలాగే ఇది నేను నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా కేంద్ర నాయకత్వానికి కూడా బాధ్యత ఉంటుంది కదా ప్రజల పట్ల ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది నేను దాంట్లో తప్పు పట్టను కాకపోతే రాష్ట్రం బలంగా ఉంటే చాలు రాష్ట్రం బలంగా ఉంటే జనసేన బలంగా ఉంటుంది ఏ పార్టీ అయినా ఉన్నది రాష్ట్రాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రజల్ని బలోపేతం చేయడానికి కానీ ప్రజలు బలహీన పెట్టేసి వైసీపీ లాగా వాళ్ళు బలపడడానికి కాదు కదా రాజీ అనే పదం నేను చెప్పట్లేదు కానీ చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటాం నా ఉద్దేశం అంటే కన్వెన్షన్ ఆలోచించట్లేదు సార్ అంటే ఎవరన్నా రావడానికి ఇప్పుడు మొన్న తెలంగాణలో కూడా చాలా మంది సీనియర్ విభిన్న పార్టీ నుంచి నాయకులు నా దగ్గరికి వచ్చారు మాట్లాడడానికి అందరికీ నేనంటే సదాభిప్రాయం ఉంటుంది కలిసి పనిచేయాలనుకుంటారు వాళ్ళకి ఏవో కొన్ని రిజర్వేషన్స్ ఉంటాయి అంటే నాతో మరీ ఇది ముక్సూటిగా ఉంటుంది వ్యవహారం ఎలా చేయాలి ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అవన్నీ కూర్చొని మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఐ థింక్ అట్లాగా ఆంధ్రాలో కూడా కొంతమంది రీచ్ అవుట్ అవుతూ ఉంటారు డైరెక్ట్ నాకు అవ్వకపోవచ్చు కానీ నాకు చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యక్తులతో రీచ్ అవుతుంటే నాకు అంటే నేను రెండు వేల ఏడు నుంచి పాలిటిక్స్లో ఉన్నాను సార్ నాకు ఎవరన్నా సలహా ఇస్తే అంత అవగాహన చేసుకుని అంత అవగాహన ఉన్న వ్యక్తులు చేసుకుని ఖచ్చితంగా నేను వింటా నేను వినే వినని వ్యక్తిని కదా వినే వ్యక్తిని నేను ఇండివిజువల్గానే చేశాను కదా రెండు వేల టూ థౌసండ్ నైన్టీన్లో ఇప్పుడు నేనే తప్ప తప్పన పడిపోవట్లేదు వెంపర్నాటి వెంప వెంపర్నాట్లా ఏది ఇవి ఉన్నారు ఇది నాకు ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపులే చెప్తున్నాను నాకు ఇప్పుడు సపోజ్ నిజంగా నాకు ఏం రాలేదు అని అనుకుందాం టూ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే ఎన్నికలు నాకు ఏం తేడా పడుతుంది నా జీవితానికి ఏం తేడా పడదు కానీ ఏజ్ బార్ అయిపోయిన ఉద్యోగుల జీవితాలు రా వాళ్ళు తేడా పడదు పరిశ్రమలు రాకపోతే వాళ్ళు తేడా పడదు నా జీవితం ఏం తేడా పడదు ఇన్ఫాక్ట్ నేను కూర్చొని నేను ప్రశాంతంగా ఉంటాను అది ఈ అంటే ఏదైనా ఒక మాట మాట్లాడేటప్పుడు సలహాలు తీసుకునేటప్పుడు ఈ వాళ్ళకి అంత అవగాహన అంత విషయ పరిజ్ఞానం ఉండాలి విషయ పరిజ్ఞానం ఉండి దాంట్లో నిజంగా సెన్స్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం లేదా దాంట్లో నిజంగా వాళ్ళు చెప్తున్న పాయింట్లు మనం ఇండివిజువల్గా చేస్తేనే బాగుంటుంది అనేది కన్విన్స్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా నేను అది వినే వ్యక్తి అయితే నాకున్న అనుభవం దృష్ట్యా రాష్ట్ర పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఓటు చెల్లకూడదు అనేది థాట్ నాకు అది ఇంకా అంత అంత దాకా వెళ్ళలేదు సార్ ఇంకా నేను డిస్ట్ ఇంకా జిల్లా తిరగాలి నేను ఇంకా ప్రతి జిల్లా తిరగాలి ఎట్లా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి జిల్లా నియోజకవర్గ సమస్యలు ముందు నేను చాలా అవగాహన తెచ్చుకోవాలి అన్నీ తెచ్చుకున్నాక అది ఎంత ఒక ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆ చాలా నేను స్వీకరిస్తాను చెప్పండి
ఏదండి అంత మీరు చెప్తాను కదా దాంట్లో నాకేం నాకు దాంట్లో లేదు ఫస్ట్ నేను వైసీపీ వాళ్ళు చెప్పి మీకు చెప్తాను తర్వాత వాళ్ళు సిద్ధం అవుతారు లేదండి అంటే వాళ్ళ పార్టీ విషయాలు ఏంది మన ఏదండి బిజీ అయిపోయారా అది అది ఎవ్వరు గ్రాంటెడ్గా మాట్లాడకూడదు కానీ అది ఎవరు చీచి హింట్ ఇవ్వడానికి ఏం లేదు నిజంగా నేను మనస్ఫూర్తి చెప్తాను నేను ఇంకా నాకు అందులో మీకు అది కొంతమంది వైసీపీ వాళ్ళు కూడా జనసేనకి చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అలా కొంతమంది అది అది ఏంటంటే వాళ్ళ బంధువులు అవ్వచ్చు లేదంటే ఒక వర్గం కావచ్చు ఒక వర్గం ఉండి రెండుగా విడిగిపోయి ఉండొచ్చు అలాగే అది ఇది నేను మొన్న నేషనల్ అలయన్స్ మీటింగ్లో కూడా ఒకసారి వచ్చింది ఇలా చేశారంటే అప్పుడు ఉదహరించాను వాళ్ళకు కూడా మీరు కొన్ని అంతకుముందు ఉన్న వేరే స్టేట్ ఎలక్షన్స్లో ఎలా చేశారనేది సో ఇది అందుకంటే అది ఇట్ ఈస్ అది అర్థం చేసుకుంటారు లోకల్ బాడీ ఇంటికి ఈక్వేషన్ వేరే అనేది అర్థం చేసుకుంటారు అది ఇప్పుడు గర్భ గర్భ ప్రభుత్వం జరుగుతుంటే టీడీపీ ఉన్న వాటి కంటే మీ వాటిలో వెళ్ళాలంటే వేసిపోల్ భయపడుతుంది ఏమండి జనసేన ఉన్న ఏరియా బట్టి జాగ్రత్తగా అంటే ప్రతిఘటన అనేది ప్రభుత్వానికి జనసేన ఎంపీ చెప్పు టీడీపీ కంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫైట్ చేస్తారని చెప్తారు రావద్దని కోర్టు పెట్టేస్తారు అంటే డెఫినెట్గా మా క్యాడర్ కానీ మా నాయకులకు కానీ చాలా పోరాటం చేయగల శక్తి ఉంది అంటే గెలుపు జయాలు అంటే విజయాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకేను అపజయాలు తట్టుకుని నిలబడ్డ వాళ్ళకి చాలా తేడా ఉంటుంది వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళ దాన్ని ఏమంటుంది అని వాళ్ళ వాళ్ళు తగ్గట్లేదు లేదు వాళ్ళకి చాలా ఐడియాలజికల్ స్ట్రెంగ్త్ దర్ వెరీ కమిటెడ్ వెరీ కమిటెడ్ అద్భుతం అండి అద్భుతం అద్భుతం అంటే రాష్ట్రం బాగుండాలి అది అద్భుతంగా ఉండాలని కోరిక అద్భుతంగా ఏదో ఏదో అంటే మీలాగే నాకు కూడా ఒక అద్భుతం జరగాలి రాష్ట్రం బాగుండాలని కోరుకుంటాను అది ఏమో జరుగుతుంది అనుకుంటాను నేను కూడా వడలు బండ్లు అవుతాయి బండ్లు వాళ్ళు అవుతాయి పాప అది వాళ్ళకు కూడా తప్పదనుకోండి తిట్టడం పదవులు కానీ తిట్టినంత మాత్రం పదవులు ఉండవని జ్ఞానోదయం అవుతుంది లేదు మళ్ళీ తిరిగితే మళ్ళీ వస్తాయంటే వస్తే ఉంది ఈ సైకిల్ దీన్ని పెద్ద మనం అందరూ నన్ను తిట్టడానికి వారి మనస్ఫూర్తి నేను మా మనస్ఫూర్తి వాళ్ళకి స్వాగతం పొందు తిట్టేస్తున్నాను ఆ తర్వాత పర్య అవసరం అనుకుంటే రెడీ అవ్వాలి దీర్ఘకాలికంగా అవును సార్ అంటే మొన్న నన్ను భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు నన్ను అడిగారు జీహెచ్ఎంసీ మీరు కొంచెం మాకు హెల్ప్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ నన్ను ఒక ఒక రిక్వెస్ట్ చేశారు మీరు లా అంటే ఇప్పుడు మేము కొంచెం పి ఇదిలో ఉన్నాం కొంచెం మీరు చేసుకోకపోతే ఓటు స్ప్లిట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కొంచెం హెల్ప్ చేయాలి ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అంటే నేను వారి మాట నేను సానుకూలంగా స్పందించాను అది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది బావ అనేది నాకు ఇక్కడ ఆంధ్రలో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణలో ఉంటుందా లేదా అనేది వి హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ ప్రాసెస్ లేదని మేము ఇండివిజువల్గా వెళ్ళాలా లేదు ఇంకెలా వెళ్ళాలా అనేది ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం టైం కావాలి దాని ఇక్కడ అట్లాగే అట్లాగే అనుకోండి ఎందుకంటే టీఆర్ అంటే మేము ఏమి అంటే తెలంగాణలో ఒక మంచి కల్చర్ ఏంటంటే మనకి ఇరెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ మన ఇక్కడ ఏమి కొట్టుకున్నా కానీ రాజకీయ వేదికలో పొలిటికల్ గ్రౌండ్లో ఇండివిజువల్గా మటుకు ఆ కాంబినేటరీ మెయింటైన్ చేస్తారు అసలు కొంత డిగ్నిటీ ఉంటుంది ఇచ్చిపుచ్చి కూడా ఉంటుంది ఏదో ఒక మాట కానీ ఒక విందు కానీ 
అట్లా నాకు చాలామంది కీలక తెలంగాణ నాయకులు అంటే నాకు బాగా తెలుసు వ్యక్తిగతంగా బాగా తెలుసు నాకు ఎన్ని సందర్భాలు కలిసినా మాట్లాడుకుంటాం కానీ అది నాట్ నెసెసరీ ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ టు దిస్ అది అవ్వాలనే లేదు అవ్వకూడదనే లేదు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా నేను ఇప్పుడు హీరో ఇప్పుడు రేపు అంటే ఇంకా ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు అంటే మూవీస్ ఆపాల్సి వస్తాయి కదా ఖచ్చితంగా షూటింగ్ అవ్వాలి దానికి సిద్ధపడి నా నిర్మాతలున్నారు అంటే ఇది అంటే నాకు నిజంగా చాలా బాధ కలిగింది సార్ అది ఇప్పటి నుంచి కాదు నేను లాస్ట్ అంటే ఎక్కువ నాకు ఇది కౌల్ రైతులు తెలంగాణ తిరుగుతున్నప్పుడు నాకు వచ్చింది ఎందుకంటే నాకు ఏదో షూటింగ్ చేస్తున్న ఒకసారి ఒక ఎకరం భూమి ఉండేదండి అబ్బాయికి అది అమ్మేసుకొని రైతు కూలీ అయిపోయాడు ఫస్ట్ కౌల్ రైతు అయ్యాడు తర్వాత రైతు కూలీ అయిపోయాడు ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి చిన్న ఫామ్ లైబ్రరీగా అయిపోయాడు రైతు కూలీ వచ్చిన తన బిడ్డను తీసుకొచ్చి నా ఒళ్ళు పడేశాడు ఇది షూటింగ్ జరుగుతుంది అంటే వీళ్ళు నా బిడ్డ చనిపోతున్నాడు అన్న చెయ్యి అంటే నాకు ఫస్ట్ నాకు రైతు కూలి అబ్బాయి నా మొదటి పరిచయం రైతు కూలి సో అక్కడి నుంచి నాకు అది ఉండిపోయి మొత్తం ఎక్కడ కలిసిన పోరాట యాత్రలు కలిసిన వీళ్ళు కూర్చున్న ఉత్తరాంధ్రాకి వెళ్ళిన పంచగ్రామాల దగ్గరికి వెళ్ళిన ఆ పంచగ్రామాలు పర్యటన చేస్తా ఉంటే ఈ ప్రాజెక్ట్కి పోయినాయి అని చెప్తే మేము మా భూములు మేము రైతు కూలీలకి అయిపోయాం లేదంటే కౌలుకి తీసుకున్నాం మాకు గుర్తింపు కార్డులు లేవు ప్రభుత్వం నుంచి ఏమైనా వచ్చినా కానీ రైతు ఆమె ఆసాములకు పడతాయి కానీ పొలం ఆసాములకు పడతాయి కానీ మాకే ఉండవు కానీ మొత్తం మేము చేస్తాం మాకు ఏదన్నా ఇట్లా దీని గురించి ఏదైనా మాట్లాడు చేయొచ్చు నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కానీ అసలు ఆ సబ్జెక్ట్ ముట్టుకోవద్దని చెప్పాను ఎవరు ఎందుకంటే అది సాల్వ్ చేయలేని సబ్జెక్ట్ అది సోషల్ ఈక్వేషన్స్ ఏవి వేరుగా ఉంటాయి అంటే నాకు అది ఎప్పటి నుంచి వండిపోయింది వరుసగా నాకు ఇన్ని ఇంతమంది చనిపోవడం చాలా బాధ కలిగించి వాళ్ళ నేను కలర్ చూసిన వాడిని కాబట్టి అట్లీస్ట్ నాదైన ప్రయత్నం ఒకటి చేద్దామని స్టార్ట్ చేశాను వెళ్ళి చూస్తుంటే ఒక్కొక్కళ్ళ పరిస్థితి చూస్తూ ఉంటే చాలా గుండె కలి చేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కళ్ళని చూస్తుంటే వాళ్ళు బిడ్డలను చూస్తున్నా అంటే మనకి మన తినే తిండిలో ఎనభై శాతం వాళ్ళు పండించింది దీన్ని మనం తూర్పుగోదావరి జిల్లా మేము యాత్రకి వెళ్ళాక గిట్టుబాటు మా ఏంటి మన్నపేటకి వెళ్ళాం మండపేటకి వెళ్ళి మేము వెళ్తుంటే దాంట్లో నన్ను కౌలు రైతులకు ఆపేశారు ఆపేసా కూడా చెప్తాను మొత్తం ఈ పెరిగిపోయింది నా నడువు మొత్తం పోయింది నాకు ఈ ఏమంటదని ముప్పై ఏళ్ళకి నాకు మొత్తం నడువు వంగిపోయింది అంటే డెబ్బై ఏళ్ళు అలా అయిపోయింది నేను అని చెప్పి నా వంగిపోయి నడుస్తున్నాడు నాకు గుర్తింపు కావట్లేదు నేను ఎవరు చెప్పుకోవాలి నా బాధ అని చెప్పి ఆ చాలా వ్యధతో చెప్పాడు సో అందుకు స్టార్ట్ చేసి ఖచ్చితంగా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కౌలు రైతులకి గురించి ప్రత్యేకమైన ఆలోచన పెట్టాలి ఎందుకంటే వాళ్ళే కూలీ వాళ్ళే చేస్తారు వాళ్ళే పెట్టుబడులు పెడతారు వాళ్ళే బంగారం తాకట్టు పెడతారు సో వాళ్ళకి సంబంధించిన మటుకు వాళ్ళ గుర్తింపు కార్డులు ఎలా ఇవ్వాలి అలాగే రైతు భూమి ఉన్న యజమానులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఒక మధ్యదారి ఎత్తుకొచ్చి ఖచ్చితంగా అందుకని దాంట్లో భాగంగానే అది ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుందండి ముందు నేను మాటిచ్చి నేను నిలబడితే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అంటే కౌలు రైతులు మేము బాగా చూసుకున్నాం అంటే భూమి తాలూకు యజమానికి అభద్రత భావం రాకూడదు సో వాళ్ళకి సంబంధించి ఖచ్చితంగా అది గ్రామ సభలు పెట్టి వాళ్ళకి గుర్తింపు కార్డులు ఇవ్వాలా లేదంటే అంటే ఏదో ఖచ్చితంగా వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది భారతదేశం ఉంది ఒక రాష్ట్రం అనే కదా భారతదేశం ఉంది ఖచ్చితంగా ఇది భవిష్యత్తులో నేను జాతీయ నాయకత్వం కూడా మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అని నేను కార్డు అసలు ఇంకా నేను ఏదండి ఏదండి ఏ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేయట్లేదు అలాగే అవి ఉన్నాయి ఇంకేంటండి మన ఆరోగ్య ఆరోగ్యశ్రీ ఒకటి ఆరోగ్యశ్రీ అంటే ఒక్కటి కాదు తెలియదు అది తేనెతో తిట్లకు మొత్తం అన్ని బయటకు వస్తున్నాయి అలాగే ప్రతి ఊకటి కారణం తిరగలేదు ఇప్పుడు అండి అంటే డిజిటల్ క్యాంపెయిన్ చేయాలని కాదు ఆ సమస్య తీవ్రత ప్రజల్లో తగిలితే దట్ గెట్స్ హైలైట్ అండి కేవలం మేము చేసినందువల్ల మేము ప్రమోట్ చేయలేము ఇప్పుడు ఒక సమస్యని హైలైట్ చేసి అది పెరుగుతుంది అంటే ప్రజల్లో అంత వ్యతిరేకత ఉంది దానికి అంత స్పందన ఉందని అనుకోం అట్లాగా 
అలాంటి సమస్య ఏదైనా ఉంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణ స్టీల్ ప్లాంట్ చేసాం అలా కొన్ని చేస్తున్నప్పుడు దాని దైన స్థాయి ఒకటి ఉంటుంది సో అట్లా నేను క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది నిజంగా అలాంటి సమస్య వచ్చి ఖచ్చితంగా చేస్తాం దాని మీద అంటే నేను కాంట్రిబ్యూటివ్ పెన్షన్ స్కీము మా ఫాదర్ ఎంప్లాయ్ సార్ మేము ఎంత కొంత సంపాదించిన కానీ మా నాన్న మా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నాడు కదా ఆయన ఏంటంటే వచ్చింది సో నాకు ఒక ముప్పై సంవత్సరం అంటే నా లెక్క అంటే నా అంటే దీంట్లో నాకు పెద్ద తెలివితేటలు ఏం వాడట్లా అంటే బేసిక్ ఒక ఒక కామన్ మన్ థింకింగ్ లాగా ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఎంపీకి జీవితకాలం చేస్తే వాళ్ళకి ఎంత ఒక వారి స్థాయిని బట్టి వీటిని బట్టి ఒక ఎంపీ కానీ వీటి కానీ రెగ్యులర్గా వచ్చేస్తుంది ఒక ఏం పెన్షన్ అది మన స్టేట్ ఇవ్వట్లేదు చెప్పింది మిగతా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అసలు సిపిఎస్ తీసుకోవాలి అనేది చేసింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్ ఇంకో రెండు గవర్నమెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేసినట్లేదు మేము తీసుకోమని చెప్పారు అండ్ వీళ్ళు తీసుకున్నారు అంటే నాకేముండదంటే నేను ఒక ఉద్యోగి కొడుకుని నేను ముప్పై సంవత్సరాలు మొత్తం నేను పిల్లలకు దీనికి అన్ని దూరంగా ఉండి నా ఆరోగ్యం చెడగొట్టుకోను ఇది నేను ఉద్యోగం చేసింది ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాల తరఫున భద్రత భవిష్యత్తులో అది వస్తుందనే ఒక జాగ్రత్త కదా ఒక భద్రత ఉంది అది నేను మార్కెట్లో పెట్టి పెడితే అది వాలటైల్ మార్కెట్స్ అండ్ హౌ డూ యూ టేక్ ఎ రెస్పాన్స్ అండ్ హౌ స్టేట్ షుడ్ టేక్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ దర్ ఎంప్లాయీస్ దీనికి ఏదన్నా సరే ఇది ఇక్కడ మటుకు సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపలే వాడాలి ఇక్కడ వాళ్ళు అనొచ్చు కానీ అంటే నా ఉద్దేశం ఏముంది సోషలిస్టిక్ ప్రిన్సిపల్నే వాడాలి మనం పనిచేసిన ఉద్యోగులను సంరక్షించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అండ్ నేనేమంటే అది ఒక రోజు నాకు నిజంగా దాని మీద ఒక సమస్య పరిష్కారం ఉందంటే లేదు కానీ వన్స్ మీ చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ తోటి లేదంటే చాలామంది విఘ్నులతో మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా దానికి పరిష్కారం దొరుకుతుంది నేను ఆ దిశగా నేను అనుకున్నాను విజయవాడలో కూడా టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఏదో హోటల్ సిపిఎస్ గురించి అడిగారు నన్ను అడిగితే నన్ను ఒక సీనియర్ డిఎస్పీ స్థాయి అధికారి ఒకే సార్ మీరు కమిట్ అవ్వకండి సార్ అది మీరు తెచ్చలేరు అన్నాడు మీకు ఓకేనా అంటే ఏం చేస్తాం సార్ ఇంకా దాన్ని మార్చలేము గవర్నమెంట్ అంత ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ చేసేసిన కదా మీరు అనవసరంగా మీకు అనుభవం లేని చెప్పకండి దీని మీద అన్నాడు నన్ను వాన్ చేశాడు అసలు నేను అది విన్నాను తర్వాత నాకు నాకేముందంటే నేను ఏ సమస్య కానీ ఏం పరిష్కారం ఎదుగుతారంటే ముందు సార్ మాట్లాడకపోతే ఒక సమస్యని బయటికి తీసుకొచ్చి ఈ సమస్య ఇక్కడ ఉంది దీంట్లో ఇబ్బంది ఉంది ఇది మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక పది డిస్కషన్ తర్వాత పది రౌండ్ టేబుల్ గ్రూప్ డిస్కషన్ తర్వాత ఒక పరిష్కారం దొరుకుతుందని నేను నమ్ముతాను నాకు దీని ఫండమెంటల్ ఏముందండి ముప్పై సంవత్సరాలు కష్టపడి పనిచేసిన ఒక ఉద్యోగి తన శ్రమనంతా తీసుకెళ్లి మార్కెట్లో పెట్టి పెడితే అది అది గాలిలో పెట్టిన దీపం లాగా ఎప్పుడు మినుకు మినుకు ఆరిపోద్ది ఆ భయంతో ఇంక మనం ఏమి ఇచ్చాం సెక్యూరిటీ ముప్పై సంవత్సరాలు మన కోసం ప్రజల కోసం పనిచేసిన ఉద్యోగికి ఇస్ ఇన్ ఇట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టు మేక్ షూర్ యూ షుడ్ మేక్ యూ ఫీల్ సేఫ్ నాకు ఇది నా థాట్ దీనికి అందుకని ఖచ్చితంగా దానికి ఒక ఒక బలమైన పరిష్కారం తీసుకురావచ్చు అనేది ఉంది నాకు ఖచ్చితంగా దీంట్లోనే దీ ఈ అంటే మేము ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇన్ని లక్షలు పెట్టి మీరు ఆర్థిక లోటు తోటి మీరు నడుపుతున్నప్పుడు ఎంప్లాయీస్ కోసం అంత మాత్రం తీసుకోకపోతే ఏమవుద్ది తీసుకుంటే ఏమవుద్దు ఏదండి అంటే అంటే వైసీపీ గవర్నమెంట్ రాకముందు అంటే నేను నేను నిన్న అదే నాని పాలకి వాళ్ళ గారిది ఏదో మేము పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు ఫ్లెడ్జ్డ్ వాడి మీద ఒక మాట మా నువ్వు ఒక మాట చెప్పింది శాసనంలో ఒక శాసనసభ్యుడు కానీ ఎమ్మెల్యే ఒక ఎంపీ నువ్వు శాసనసభలో కూర్చొని ఆన్రికా ఫైనల్ అంటే నేను ఒక మాట చెప్తే అది శాసనం కదా ఒక పది మంది పెద్దలు కూర్చొని మీరు అదేంటది శ్రీబాగ్ ఒప్పందం ఒక ఇంట్లో శ్రీబాగ్ ఒప్పందం అని ఎన్నో కన్నులో చిన్న ఒక ఇల్లు అది ఒక ఇల్లు ఆ ఇంట్లో జరిగిన ఒప్పందం మీద ఒక పది మంది మనుషులు పది మంది పెద్ద మనుషులు కూర్చొని ఒప్పందం పెట్టుకుంటే వాళ్ళ మాట కదా అనుకున్నారు ఆ మాట కదా లిఖిత పూర్వం రాసుకున్నారు అంతే దానికి ఏమి సాంకిటీ ఏం లేదు దానికి లీగల్ సాంకిటీ కానీ ఆ మాట ఈ రోజున ఒక మూడు మూడు మూడున్నర దశాబ్దాల తర్వాత అంత బలమై దాని మీద పోరాటం జరిగి విభజన దారి తీసింది అది కారణాలు ఏదైనా కావచ్చు అంటే ప్లెడ్జ్డ్ వర్డ్ తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ అది అంటే ఏ మత గ్రంథం తీసుకున్నా ఇది ప్రతిదీ శబ్దంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది సో వర్డ్ ఈస్ దాట్ ఈవెన్చువల్గా మొత్తం మీరు ఎన్ని రాసుకున్నా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్లెడ్జ్డ్ వర్డ్ అలాంటి ప్లెడ్జ్డ్ వర్డ్ని 
మీరు ఆయన కోర్టు చేసిన ప్రైవేట్ పర్సన్స్ని మీరు ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్కి మీరు మాట ఇచ్చి మీరు అబాలిష్ చేస్తే ఈరోజు మీరు మాట వెనక్కి తీసుకెళ్తే పాలిటీ సమ్ ఆఫ్ ఫ్యూ ఫోర్టీన్ క్రోడ్స్ ఆ ఫోర్ క్రోడ్స్ అంతే చాలా తక్కువ డబ్బు ఆయన ఉంది పటేల్ గారు చెప్పింది ఈరోజు మీరు డిస్కషన్ పెడతాం మీరు ఇచ్చేద్దామని ఇది మటుకు ఒకసారి మాట తప్పడం ఇట్ బికమ్స్ అ కంటిన్యూటీ ప్రతి ఒక్కటి దీన్ని ప్రెసిడెంట్గా తీసేసుకుంటాడు సో అలాగా నిజంగా పొలిటికల్ లీడర్స్ని బాధ్యులు చేయాలి ఇంక్లూడింగ్ నాతో సహా ఒక మాట మీరు ఎలక్షన్స్ ముందు చెప్పినప్పుడు నువ్వు ఏ బేసిస్లో ఇస్తున్నావు అది ప్రజలకి లోపల నుంచి రావాలి లేదంటే శ్రీలంక లాంటి ఇష్యూస్ రావు లేదంటే అలా వస్తారు ఫైనల్ దాని బదులు ముందే డెమోక్రసీని కాపాడుకోవడానికి ప్రజలు పీపుల్ షుడ్ బి హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ద మోర్ ఎడ్యుకేటెడ్ లేదంటే అవగాహన అవేర్నెస్ ఉన్న వ్యక్తుల సమూహం డెమోక్రసీలో ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ అందుకనే నువ్వు ఇప్పుడు చెప్తే సిపిఎస్ వాళ్ళు ఈజీ చేస్తారు ఆ రోజు అనుకున్నామండి ఆ రోజు మాట ఇచ్చావు కానీ మాకు అవగాహన లేక కొంచెం మాకు టెక్నికల్ అవగాహన లేదు అంత ఈజీగా ఎలా చెప్పేస్తారు మీరు మీరు సారా నిషేధిస్తారు మీరు ఎలా అంత ఈజీగా ఎలా చెప్పేస్తారు మీరు మనకు అడిగేవాళ్ళు లేరు ఎందుకు అడిగేవాడు భయం మనకి బికాస్ వీ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎక్సర్సైజ్ మై డెమోక్రటి అంటే డెమోక్రసీ గురించి నేను మాట్లాడాలి నేను స్ట్రెంత్ చేయాలి నాకు నాకు ధైర్యం లేదు ఒక సగటు మనిషిగా దాన్ని ఎవరు ఇవ్వాలి నా స్థాయి వ్యక్తి ఒకటి మాట్లాడతాడు ఇంకొకళ్ళు మాట్లాడతారు ఇలా మాట్లాడి వీ హ్యావ్ టు ఎంపవర్ పీపుల్ టు క్వశ్చన్ ద లీడర్స్ హూ గోస్ బ్యాక్ ఆన్ ద వర్డ్ సో నేను అనుకుంది ఏంటంటే వీళ్ళు ఇప్పుడు వై వైసీపీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సిపిఎస్ మీరు రద్దు చేస్తా ఉన్నాం చప్పట్లు కొట్టేస్తారు నమ్ముతాను కదా ఈ స్థాయి వ్యక్తి ఒకటి వచ్చి కూర్చొని ఇన్ని లక్షల ముందు చెప్తున్నారు అంటే దట్ బికమ్స్ అది ఒక ఒక హూ అది ఏమంటుందని అది ఒక ఆర్డర్ అయిపోద్ది అది వాళ్ళు తప్పించుకొని వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నప్పుడు దెన్ హౌ డూ యూ క్వశ్చన్ దెన్ జస్ట్ బికాస్ యువర్ లీడర్ యూ కెనాట్ గెట్ అవే రాజస్థాన్ చేసింది ఇంకో గవర్నమెంట్ కూడా చేసింది ఛత్తీస్గఢ్ కూడా చేసింది అంటే సార్ నేనేమంటాను ఇట్ ఆల్ సార్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ఉందండి అంటే బాధ్యత దురుపేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు మీరు లక్షల కోట్లు ఇక్కడ నుంచి విదేశాలకు తరలించడానికి మీకు తెలివితేటలు ఉన్నప్పుడు ఒక లక్ష కోట్లు మీరు ఇక్కడ వీళ్ళకి వీళ్ళ మీద ఎందుకు పెట్టలేరు మీకు ఇదే భారం అనుకున్నప్పుడు ఏదో నూట నలభై ఏళ్ళకి ఇన్ని ఇన్ని లక్ష కోట్లు అయిపోతుంది అప్పుడు దాకా ఎవరు చూసాడు మీరు అవన్నీ చూస్తే మీరు ఇన్ని అప్పులు ఇస్తారా మీరు ఇన్ని అప్పులు చేసేస్తారా ఏదండి అంటే నేను చెప్పేది ఒక్క వ్యక్తిని కాదు నేను చెప్పేది ఎంటర్ ఇండియా ఇది ఇది నేను చెప్తే మోదీ గారు లెక్కలు చెప్తున్నాను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో బ్లాక్ మనీ అంటే కాదు ఇప్పుడే మా చిన్నప్పటి నుంచి వింటుంది చిన్నప్పటి నుంచి వింటుంది ఇంకా నేను స్విట్జర్లాండ్ షూటింగ్కి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు చాలామంది ఇండియన్ అఫీషియల్స్ కనిపిస్తారు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు అంటే అలాగా నేను అది ఇప్పుడు లక్ష కోట్లు అప్పు అంటే పెద్ద ఇష్యూ కానప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడే ప్రయోజనం ఏంటంటాను అవినీతి ఆరోపణ అవినీతి ప్రజలకు ఇష్యూ కానప్పుడు దాని మీద ప్రయోజనం ఏంటి మాట్లాడాలి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అబౌట్ డెలివరీ ఆఫ్ అ ప్రామిస్ ఇప్పుడున్న ఇష్యూ ఏంటి వాళ్ళు ఎంత తినేసారు ఎంతో కొంత తిన్న పర్లేదు కానీ మాకైతే చెయ్యి ఇది కదా వాళ్ళు అడిగేది మనం దాని గురించే మాట్లాడాలి వ్యవస్థలన్నీ నిర్వీర్యం చేసిన తర్వాత ఇంకేం మాట్లాడతాం మనం ఎన్ని చిన్ని గొంతు చించుకొని కడుపు బయట వేసుకోవడం తప్ప ఎవరిని అది అవును అది అంటే నేను మొన్న కూడా మాట్లాడాను పోలీసుల గురించి ఒకసారి ఐ కమ్ బ్యాక్ మీరు అన్నారు ఏంటి వాళ్ళే చెప్తా అంటే ప్రాబ్లమ్ అదే నా కడుపు కాలి పోవచ్చు అప్పుడు దాకా నాకు అర్థం కాదు అంటే నాకు కింద నాకు అన్నం తినడానికి నాకు ఉద్యోగాలు రాకుండా నా పెన్షన్ నాకు రాకుండా లేదంటే నా పిల్లల్ని చదివించుకోలేని పరిస్థితుల్లో లేదంటే నా గడవట పూట గడవటానికి ఇంత భారంగా ఉంటే అది ఆటోమేటిక్ వస్తుంది కాకపోతే అప్పుడు దాకా దీన్ని చెప్పాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రజలు అంటే ఎనీ ఇండివిజువల్ నాతో సహా నాకు అనుభవంలోకి వచ్చే వరకు ఆ కష్టం ఏంటో నాకు తెలియదు సో అది ప్రతి ఇండివిజువల్ ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఈ దేశంలో భాగస్వామ్యమే కదా ప్రతి ఇండివిజువల్ ఏదండి ఖచ్చితంగా ఉందని లేకపోతే ఎందుకు మాట్లాడతాం ఖచ్చితంగా బయటపడద్ది కాపు ఎలా చూపిస్తారు మరి
అది వేరా అంటే రెండు ఒక పని కాదా లైటింగ్ ట్యాక్స్ అంటే అది ఎవరు నిర్ధారిస్తారు ఏది అనాథరైజ్డ్ అని ఇది మాట్లాడలేదే లేదు లేదు ఇది నేను అంటే అంటే మీ నమ్మరు ఎన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటే అది అసలు ఒకటి కాదు అది తుంపరు తుంపరికి వస్తూనే ఉన్నాయి కలిసిపోతున్న కరెక్ట్ మాట్లాడడం ఉంది ఒకటైతే రెండైతే నాలుగైతే మాట్లాడచ్చు ఈరోజు ఈ మాట మాట్లాడడం కూడా వస్తుంది అలా ఉన్నాయి నేను అనుకున్నా ఇందులో మూడు నాలుగు పుస్తకాలు వైసీపీ చేసిన పనుల గురించి అంటే దారుణం ఏంటంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసిన విధానం ఇంకా బా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఏమండి గడప గడుపుకే అంటే నాకు లాట్ అంటే మీరు ఇంకా పదం నామన్ క్లేచర్ ఇంకా ఆలోచించలేదు కానీ అంటే వీ వాంట్ టు రీచ్ అవుట్ టు పీపుల్ అంటే నిజంగా నాకున్న మా అందరికి ఉన్న కోరిక ఏంటంటే వీ వాంట్ మేక్ షూర్ వీ వాంట్ స్ట్రెంగ్ అండ్ వన్ ఈస్ టు స్ట్రెంగ్ ఇన్ డెమోక్రసీ టు మేక్ షూర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ షుడ్ బి అకౌంటబుల్ అండ్ పీపుల్ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అండ్ దే షుడ్ బి రెస్పాన్ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఫర్ స్ట్రాంగ్ డెమోక్రసీ ఫర్ హెల్తీ డెమోక్రసీ ఇది ఉంది సో దానికి తగ్గ పద ప్రయోగం ఏమొస్తో ఎత్తుకాల అంటే అలా ఇక్కడ ఎవరికి ఎవరు అవసరం లేదండి అది ఏమవుతుందంటే మీకు వర్షం రావాలంటే చాలా కదలాలి కదా గాలి రావాలి మేఘాలు ఏకమవాలి అన్నీ చాలా కదలాలి చాలా ఎలిమెంట్స్ కలిస్తే తప్ప ఒక వర్షం చినుకు పడవు అలాగే ఒక ఒక అద్భుతం ఏమో సరదాగా అన్నాను కానీ అద్భుతం ప్రజలు జరగాలని కోరుకుందాం అంటే నేను నిజంగా విసిగిపోయాను పోస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు జస్ట్ వైసీపీ వచ్చిందని కాదు కానీ ప్రీ బైఫర్కేషన్ దగ్గర నుంచి కూడా ఏపీ లీడర్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ కాంగ్రెస్ కన్వీనియంట్గా మాట్లాడకుండా ప్రజల తరఫున మాట్లాడాలని కోరుకునేవాడు ప్రథమ ఉండేవాడు దట్ వాజ్ ద మై ఇనిషియేషన్ టు పాలిటిక్స్ దట్ వాజ్ ద రీజన్ వై గాడ్ ఇనిషియేట్ మై సెల్ఫ్ మీరు చెప్పింది జరగాలి అంటే ఇది నేను ఒక నేను వెళ్ళి ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని నేను చెప్పదలుచుకుని నేను చెప్పాను కదా అందరికీ మనసులో ఉంటుందేమో కానీ ఇన్క్లూడింగ్ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఖచ్చితంగా ఉంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను కాదు ఎవరి ఏమంటుందని ఎవరి లెక్కలు వాళ్ళకు ఉంటాయి ఎవరి రీక్వేషన్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి ఆయన అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఈవెన్చువల్గా అందరూ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ప్రజలు దీనివల్ల బాగుపడతారా బాగుపడరా అందరూ ఇంత సీనియర్ లీడర్స్ అందరూ కూర్చొని ఇంత పెద్దలు అందరూ కూర్చొని మళ్ళీ ఇంకొకసారి వైసీపీకి కట్టబెట్టడం మంచిదేనా స్టేట్కి మంచిది అందరూ అది ఇటు ప్రతి ఒక్క ఎథికల్ క్వశ్చన్ అది వాళ్ళు వేసుకోవాలి ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీ లీడర్ హూ థింక్స్ అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నాకు నిజంగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా ప్రేమ వచ్చేసింది మా వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి అంటే నాకేమనిపి నేను మొన్న ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నా 
ఇది చెప్తా ఉన్నా సార్ ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఒక పని చేద్దాం మన కేటర్ అదే చెప్తున్నాం అసలు వాళ్ళు ఎవరికి మంత్రివర్గం ఇచ్చారు ఎవరికి మంత్రివర్గం ఇవ్వకూడదు అది మనం నిర్ణయిద్దాం మేము ఎవరు తెల్లాలి ఎవరు తెల్లాలి కూడా మీరు మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి అసలు మీ ఏ ఎమ్మెల్యే ఎక్కడి నుంచి పోవాలి భవిష్యత్తులో ఏ మంత్రికి ఏ వ్యక్తికి ఏ ఎమ్మెల్యేకి ఏ మంత్రి ఏ మంత్రి వారికి ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఇవ్వాలి ఇవి కూడా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఇంకా రేపు పొద్దున్న ఏదండి అవునండి అంటే నేనంటే అది ఒక పార్టీ అంతర్గత విషయం నేనేమంటానంటే చాలా చులకనగా మాట్లాడతారు కదా నన్ను నేను ఏమి కాదు కదా వదిలేచ్చు కదా నన్ను నేను ఏదో ఒక వాక్యమే అన్నాను కదా వాక్యానికి ఎందుకు భయపడతారు చిన్న వాక్యం అది ఎందుకంట వైసీపీ వ్యతి వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటుని చెల్చనివ్వం ఐదు మాటలు అనుకుందాం ఐదు పదాలతోటి ఒక వాక్యం నిర్మించిన ఒక వాక్యానికి అంత భయపడితే నూట యాభై సీట్లు వచ్చినాయి ఆయనకి వేల కోట్లు ఉన్నాయన్నారు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సో వాళ్ళు భయపడాల్సిన అవసరం ఏముంది అసలు వదిలేయచ్చు కదా నాలంటూ నేను అది ఒక అది ఆ మోరల్ డైలమా సార్ ఇప్పుడు మీరు అంటున్న దానికి కూడా మోరల్ డైలమా బీజేపీ గవర్నమెంట్ కీళ్ళు ఇచ్చింది ఒకవేళ వాళ్ళు నిలబడకపోతే వీళ్ళు ఏమంటారు బీజేపీ వాళ్ళు చూసారు చూసారంటే మీరు చేసిన తప్పులకి వాళ్ళని బలి చేయటం సో అది ఒక మోరల్ డైలమా ఉంది అక్కడ అంటే కానీ ఎంతకాలంకి వస్తుంది అది కూడా ఆలోచించి అలాగే వీళ్ళు అడిగిన ప్రతిసారి అంతంత మనీ ఇవ్వట్లేదు అంటే వీళ్ళు చెప్పుకున్నంతగా బయటకు వచ్చి మాట్లాడుకున్నంత నిజంగా మీరు వాస్తవాలు చూస్తే ఉదాహరణకి వీళ్ళు ఒక థౌజండ్ క్రోడ్స్ ఇచ్చారు అని చెప్తే మీరు వాస్తవానికి అక్కడ వంద కోట్లు మహా అయితే రెండు వందల కోట్లు వస్తుంది అది కూడా జరుగుతుంది కానీ అది బయటకు ఎవరు మాట్లాడాలి మీరు ఒకసారి ఆ డేటా తీపిచ్చి మీరు మీకున్న లేదండి ఇది పెడితే అంత కూడా ఇవ్వరా అది చెప్పేది అంత కూడా రాదు అది ఇవ్వడానికి అక్కడ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ పరిమితులు అని నిండిపోయినాయి ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏ శాఖ తాలూకు ఇవ్వాల్సిన ఒక స్టేట్కి ఇవ్వాల్సిన అన్ని నిండిపోయింది దాన్ని దాటి ఇవ్వడానికి కూడా ఎవరు చెప్పినా అవ్వదు అది వీళ్ళు బయట చెప్పుకోవచ్చేమో కానీ నిజంగా అది చెప్పినా అవ్వదు నిజంగా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిజంగా అండగా వీళ్ళకి ఉంటే ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగ ఉద్యోగులకి డిలే ఎందుకు అవుతుంది జీతాలు అంటే నేనేనా అంటే బేసిక్ సిద్ధాంతం ఏంటి మనం సంపాదించిన దానికన్నా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టలేదు పండించిన దానికన్నా ఎక్కువ పంచలేదు అంటే ఈ బేసిక్ ఈ ఆర్థిక సూత్రం తీసుకుంటే అది సార్ ఇన్ని పర్యటనలు చేసిన సఫర్ అవుతుంది ఎవరంటే బ్యూరోక్రాట్ సఫర్ అవుతుంది ఢిల్లీలో ఇది నేను ప్రత్యక్షంగా నాకు వాళ్ళు చెప్పినాయి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు వీళ్ళు చేసిన క్యాబినెట్ చేసే తప్పులకో లేదంటే వాళ్ళకి ప్రభుత్వం చేసే తప్పులకి ఆ అకౌంటబిలిటీ అని ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఎవరు ఇస్తున్నారు బ్యూరోక్రాట్ సఫర్ అవుతున్నారు అది అది సఫర్ అవటం అది మనం నిర్ణయాలు లేదంటే తీసుకోవటం అది ఒకటి అదొక విధానం అయితే డైరెక్ట్ ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి వెళ్తే ఢిల్లీ ఈ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో కానీ మిగతా డిపార్ట్ ఎక్కడైనా సరే వీళ్ళని బాధ్యులు చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏం సమాధానం చెప్పుకోవాలి తెలియట్లేదు పాపం నిజంగా చెప్పాలంటే బ్యూరోక్రాట్స్ అటు ఇటు మధ్యలో నలిగిపోతున్నారు బ్యూరోక్రాట్స్ లేదండి వాయిస్ లేదు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ ఏడేషన్ తిట్టేస్తారు అక్కడ ఉన్న హైర్ అఫీషియల్స్ మేము ఏం చేస్తాం మా చేతులు ఏముందంటారు చాయిస్ కూడా లేదు మేము చెప్తాం చేస్తాం మాకు ఏం చేయమంటారు చెప్పండి లేదండి మేము ఆంధ్ర నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఎంతమంది వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ నుంచి నాకు ఏదో ఒక కూర్చోబెట్టి ఆల్ వీళ్ళు తెలుసు కాబట్టి మేము కూర్చొని మాట్లాడుతుంది లేదా వీర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ డెలివరీ సార్ వీర్ లీవింగ్ సార్ వీ నాట్ ఏబుల్ టు బీ హియర్ అని మనం చెప్తా ఉంటాం అది నా సార్ అది ఒకసారి చేస్తే ఆ టెన్షన్ ఉంటుంది సార్ ఫస్ట్ టైమే ఒకసారి వన్ టైం ఒకటి అవుతుంది అంటే ఈ జనరేషన్ నాకు తెలిసి అది తీసుకోవట్లా అది దాన్ని అలా చూసి దాన్ని చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఇటే డైవర్ట్ అయిపోతాం అగైన్ దిల్ కమ్ బ్యాక్ టు వాట్ దేర్ ఇష్యూ సార్ ఈ డైవర్సివ్ టాక్టిక్స్ ఒక సీజన్ పని చేస్తాయి సార్ అంత అంత నుంచి పని చేయాలి 
సార్ అంటే నాకేమనిపిస్తుంటుంది నేను ఇక్కడ ఉన్నా ఇక్కడ విజయవాడలో కూడా ఆరోజు ఆయన మీద కోటి కత్తి దాడి జరిగినప్పుడు నేను నేను నన్ను కూడా కండి నన్ను ఖండన ఇచ్చాను నేను కూడా ఒకటి అది పద్ధతి లేదా జెన్యున్గా జరిగిందేమో వైజాగ్లో జరిగింది మాట్లాడుతుంటే నాకు నేను నరసింహన్ గారిని కూడా చూశాను ఆ రోజు అంటే నేను తర్వాత వెళ్ళి నరసింహ గారితో మాట్లాడుతుంటే నిజంగా అటాక్ జరిగింది ఇట్లా చెప్పాను నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుని మేము నమ్మలేము ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుని మేము నమ్మలేము అందువల్ల మాకు రక్షణ కావాలి లేదని మేము ఈ కేసు మేము దర్యాప్తు చేయలేము వీళ్ళు నాకు నమ్మకం లేదని చెప్పి వచ్చిన తర్వాత మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు ఈరోజు వీళ్ళ కంట్రోల్ వైసీపీ కంట్రోల్ ఉంది కదా మరి ఎందుకు దాన్ని దర్యాప్తు చేయనివ్వరు ఇది దాటే ఇచ్చేమో ప్రశ్న కానీ మా మనసులో లేకుండా ఎందుకు ఉంటుంది ప్రశ్న అలా ఉందని ప్రతి ఒక్కరు చాలా అందరిలో ఉంటుంది ఇది కానీ ఎవరు మాట్లాడరు మేబీ నాకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను మాట్లాడతాను ఇంకొకరికి అవకాశం వస్తే వాళ్ళు మాట్లాడతారు కానీ అది అలా మాట్లాడితే వాళ్ళ భయాలు కావచ్చు లేదంటే ఎందుకులే మనకి ఎందుకులే గొడవచ్చు కానీ ప్రశ్న అయితే ఉంది అందరిలో నీ కోటి కత్తితోటి నీ మీద దాడి చేసిన వ్యక్తికి మీరు ఎందుకు శిక్షించలేదు శిక్ష పడకుండా ఇంకేదో ఉన్నాయి మరి నేను వెంటనే ఏంటో నేను ఎంతవరకు నిజం తెలియదు కానీ పదవి కూడా ఇచ్చారు ఏదో పార్టీ పదవిలో ఏదో పదవి ఇచ్చారంటారు ఇది ఏ సంకేతాలు పంపిస్తే అంటే పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో మీరు ఏదైనా దాడులు చేసేసుకోండి కానీ ఒక మాట అనేయచ్చు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్టాండ్ బై ఇట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ ఇట్ అదొకటి అలాగే వివేకానంద రెడ్డి గారు హత్య చేసు ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ అన్నారు ఇంకోటి అంటే ఒక 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 హత్య ఒక మనిషి చనిపోతే నాకు రాష్ట్రమన్ అఖిర కురుసవ రాష్ట్రమన్ సినిమా లాగా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుద్ది కానీ పది వేరే పది వర్షన్స్ ఉంటాయి అట్లా నాకు వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి మరణం ఎన్ని రకాలు కనిపిస్తుంటుంది ఒకరోజు హార్ట్ అటాక్ ఒకసారి హార్ట్ అటాక్ ఇట్లా కట్టి ఓకే అప్పుడు కూడా ఏపీ గవర్నమెంట్ ఉందని మా తర్వాత మీరు వచ్చి మీరు ఏం చేశారు ఎందుకు ప్రూవ్ చేయలేదు వై డూ నీడ్ సిబిఐ అంటే ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి ఓకే మీరు అధికారం ఉన్నారు ఇంకోటి చేస్తారు చేసి కానీ లా అండ్ ఆర్డర్ ఎందుకు క్షీణించిపోద్ది అంటే ప్రతి క్రిమినల్కి ధైర్యం వస్తుంది ఎనీ క్రిమినల్ మైండ్ సెట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు కూడా మనం చేస్తే మనల్ని పోలీసులు పట్టుకోలేరు లా అండ్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ దిగజారటం ప్రారంభిస్తే ఇట్ విల్ ట్రికిల్ డౌన్ టు ద టు దూ ద లెగన్ టు ద అట్లీస్ట్ బాటం దాకా వెళ్ళిపోతుంది సో వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది ఏంటి లా అండ్ ఆర్డర్ నిజంగా బలంగా లేకపోతే మటుకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావు క్షేమం ఉండదు భద్ర భద్రతలు ఉండవు భద్రత భావన లేని సమాజాలు నడుస్తాయి సో అందుకని లా అండ్ ఆర్డర్ నిజంగా క్షీణించిపోవడానికి మీరు నిజంగా కనుక ఆ కోడి కత్తి కేసుని కానీ అంటే ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరు బాధ్యత తీసుకోవాలి అందరూ వెళ్ళిపోవచ్చాము ఈ రోజున ఆ రోజున మాట్లాడిన ప్రతి వ్యక్తి నో మ్యాడర్ హౌ బిగ్ ద వాళ్ళ బాధ్యత తీసుకోవాలి మీరు ఒక మాట అనేసారు మీరు పెద్దవాళ్ళు మీరు మీ స్థాయి వ్యక్తులు ఒక మాట అని మళ్ళీ మీరు ఆ రోజుకి ఆ మాట అనేసి అంటే అలా ప్రతి ఒక్కరు అనుకుంటే దిగజారిపోతూ ఉంటుంది లా అండ్ ఆర్డర్ సో ప్రతి ఒక్కరు ఒక మాట అంటే బాధ్యత తీసుకోవాలి అది నా ఉద్దేశం వీళ్ళకి లా అండ్ ఆర్డర్ క్షీణించిపోవడానికి మటుకు అది వీళ్ళు కనుక ఆ క్రిమినల్స్ని కనుక వాళ్ళ మీద జరిగిన దాడిని వీళ్ళు పట్టుకోకపోతే మటుకు అది ఏమి సూచిస్తుంది ఆ ఈక్వేషన్ మీరే చేసుకొని మీరే దాడి చేసుకున్నారు నేను చాలా పెద్ద బాధ్యత నేను టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి కూడా ఇక్కడ బీ కంటెస్టెడ్ ఎంపీ అనేది ఏదో పర్టికులర్ కా నియోజకవర్గం కడిగాను ఇంకా చెప్పాలంటే మల్కేష్ గిరికి అడిగాను నన్ను చేయమని అందరూ అడిగితే నేను చేయాల ఆ తర్వాత ఇంకొక నియోజకవర్గం ఇంకో పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం అంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా అంటే నేనేం నమ్ముతానంటే మీ యొక్క పార్టీ నడుపుతాను ఫస్ట్ నేను నా ముందు కృషి చేద్దామని టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అనుకున్నాను తర్వాత నాకు ఇప్పుడు ఏముంటుంది ఒక పార్టీ నడపాలంటే ముందు ఒడిదుడుకులు నేను తట్టుకోవాలి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు రన్ ఏ పార్టీ అందుకని నేనేంటంటే ముందు ఈ అధికారం వస్తా లేదా అని కంటే కూడా ఒక 
ఒక ఐడియాలజీని తీసుకెళ్తాం నిలబడగలం లేదు ఫస్ట్ ఇట్ టుక్స్ ఇట్ టేక్స్ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ మినిమం ఏదైనా సరే మీకు ఒక అంటే మీ ఫీల్డ్లోనే మీరు ఇంత స్కిల్ఫుల్గా మీరు మాట్లాడాలంటే కనీసం ఒక పది సంవత్సరాలు కృషి ఉంటుంది కదా దీని అనగా అలాంటిది ఇన్ని కోట్ల మంది జీవితాలను ప్రభావితం చేసే రాజకీయాలు ఉండాలంటే నేను ఏదో నేను కలగంటే ఎలాగా అలాగే పదవి కూడా చాలా అది వరించాలి అది వరించాలంటే నేను దానికి అర్హత ఉండాలి అర్హత వచ్చిన రోజు వరిస్తాను నేను నమ్ముతాను లేదంటే విభజించు పాలించనేది చాలా పతాక స్థాయికి తీసుకెళ్ళి అంటే సంఖ్యాబలం ఉన్న కులాల్లో పోటీ తత్వం ఎక్కువ ఉండదు బేసిక్ తక్కువ సంఖ్యాబలం ఉన్న కులాల్లో అది నెససరీగా అవసరం అవసరార్థం కావచ్చు లేదంటే నీట్ బేస్డ్ ఏదైనా కావచ్చు కానీ పోటీ తత్వం తక్కువ ఉన్న చోట అంటే తక్కువ సంఖ్యాబలం ఉన్న చోట పోటీ కొంచెం ఎక్కువ అంటే అండర్స్టాండింగ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండదు ఇప్పుడు సంఖ్యాబలం ఉన్న కులాల్లో ఐక్యత చాలా సాధించడం చాలా కష్టం అందుకని బీసీల్లో కూడా పోరాటానికి నేను చాలాసార్లు మన భీమర్లో కూడా చెప్పాను బీసీలు అందరూ ఏకం కావాలని వాళ్ళు అనుకుంటాం కానీ పోరాటానికి బీసీల హక్కుల కోసం ఏకం అవ్వగలిగే వాళ్ళు ఎలక్షన్ టైంకి వచ్చేటప్పటికి మనం ఈ బీసీకి ఇద్దాం మన బీసీలు చేద్దాం అనుకునేట ఉండదు ఉండదు అలాగే కాపులకు కూడా ఆయన వాళ్ళు వైసీపీ నాయకుడు చెప్పింది అంటే రిజర్వేషన్లు మేము ఇవ్వం అని అంత ఖరాఖండిగా చెప్పగలగాలంటే వాళ్ళు వదులుకు వాళ్ళని ఒకటి రెండు ఉంటాయి దాని వెనక ఆలోచన ఒకటి మీరు అవసరం లేదని చెప్పడం లేదు మీకు వేరే గచ్చంతరం కూడా లేదు ఎందుకంటే మేము మీరు ప్ర మీరు ఈజీగా మిమ్మల్ని కొనేయచ్చు ఎందుకంటే మీ మేము మీ నాయకులు మా దగ్గరికి వచ్చేస్తారు సో మీరు ఈ ఇలాంటి భావన లేకపోతే మటుకు కాపులు నా మాట అంటాం ఏ బాధ్యత గల ఏ వ్యక్తి కూడా మాట ఉండే సమాజాన్ని ఎవడైనా సరే కలపాలనుకోవాలి కానీ ఇలా విడగొట్టి ఇలా చేద్దాం అలాగే కార్పొరేషన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని కార్పొరేషన్స్ ఎవరికి న్యాయం జరిగింది ఇదో ఒక కాపుల గురించి కాదు ఇన్ని కార్పొరేషన్స్ ఏ కార్పొరేషన్కి నిధులు లేవు ఉన్న నిధులన్నీ ఉన్నా వేరే వాటికి మళ్ళీ చేయటం ఒక నామకే వస్తే వాళ్ళ పదవులు నింపుకోవడానికి ఆ కార్పొరేషన్స్ ఇచ్చారు తప్ప సో అందుకని నాకు సో దాంట్లో చూస్తే మరి కాపులు నిజంగా పాపం అన్యాయం చేశారు ఆర్కిస్ట్రే గారికి 
మారు కృష్ణ గారు చాలా పెద్ద నాయకు ఖచ్చితంగా బీసీ కానీ నాకు ఆయన రెండు వేల ఏడు నుంచి నాకు తెలుసు ఆయన వ్యక్తిగతంగా చాలా అలాగే నేను ఆయన ఎల్బీ నగర్లో పోటీ చేసినప్పుడు నా తరఫున టీడీపీ తరఫున అనుకుంటే ఎల్బీ నగర్లో చేసిన నాకు సపోర్ట్ చేశాను ఆయన కానీ ప్లే ఇస్ బిగ్ లీడర్ అంటే నేను దీన్ని ఎలా చూస్తానంటే ఉదాహరణకి భీమవరంలో బీసీలతో నాయకులందరితో కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంది ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ ఉన్న కుర్రోళ్ళు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అన్న మేము రెండు వేల నాలుగు నుంచి మా చిన్నపిల్లలు అన్నారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో మేము చిన్నపిల్లలు రెండు వేల పద్నాలుగులో చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిది కూడా ఇంకా మేము చిన్నపిల్లలు అందరి నా కొడుకు నాలుగేళ్ళు అన్న ఇంకా ఇంకా నేను నా కొడుకు ఫస్ట్ అయితే నాలుగు ఒకటి తర్వాత చదువుతున్నాడు అడుగు పది పన్నెండు ఏళ్ళు వచ్చినాయి ఇంకా మీ చిన్నవాళ్ళు ఎలా మీకు తెలియదు అంటారు ఏంటో అని చెప్పి విరక్తిగా మాట్లాడారు సో కులాల బీసీకు అన్న గ్రూపుల మధ్య కూడా ఇది నా మొన్న ఈ మధ్యన కూడా నేను తెలంగాణలో బీసీలకు ఏదో సభ పెడుతున్నా రామండి అంటే సదస్సుల వరకు బాగుంది బీసీ లేఖం కావటం ఎలక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి మనం ఎందుకు ఏకతాటిపైన ఉండరు అంటే ఒక జనరేషన్కి దానికి అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక ఆశతో ముందుకు వచ్చారు కానీ ఆ జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంది బీసీ నాయకులు ఖచ్చితంగా అలాగే ఆరుకృష్ణయ్య గారికి ఇవ్వటం ఏ ఫా ఏ ఏ పద్ధతులు ఇచ్చారు ఏంటి ఇవన్నీ అనేది మరి అది వైసీపీ చెప్పాల్సింది నాకేమని మరి ఏం ఆలోచించి చెప్పారు మరి అంటే ఇక్కడ అంటే నాకు ఆంధ్రాలో ఆయన ప్రభావం ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు నాకు నాకు ఆయన తెలంగాణలో ఆయన అలాగే ఆంధ్రాలో బీసీ మూమెంట్ ఏదన్నా నా అంటే ఆయన బీసీ నాయకులు కూడా చూస్తారు అక్కడ దాకా కానీ అది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు విభజన తర్వాత మరి అది ఎలా ఉంది ఎందుకంటే నాకు ఆ రోజు మన ఆఫీసు కూడా ఇచ్చారు ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్రకి సంబంధించిన దాదాపు పద్నాలుగు పదహారు కులాలు అనుకుంటా మమ్మల్ని తెలంగాణలో బీసీ జాబితాని తీసేశారన్న నా దగ్గరికి వచ్చి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు నేను కొంత తెలంగాణ నాయకులతో కూడా మాట్లాడిన టైంలో మాట్లాడి ఇది మాకు ఇక్కడున్న మా బీసీలకు ఇబ్బంది అవుద్ద ఇబ్బంది అవుద్దని నేను నాకు తెలిసిన గవర్నమెంట్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు కూడా నేను చెప్పాను చిన్న స్థాయి నాయకులకి కొంచెం దీన్ని మాట్లాడుకుంటే ఐడి లాగ్స్కి చెప్తే అది విభజన జరిగిపోయి కొంచెం సున్నితంగా ఉంటుంది మేము మాట్లాడలేము అని చెప్పి ఇక్కడ చేశారు సో ఆ వ్యత్యాసం ఉన్నప్పుడు మరి అది దాని ఆంధ్రాలో ఉన్న బీసీలు ఎలా తీసుకుంటారో నాకంటే కూడా అది బీసీ నాయకులు చెప్పాలి సో నేను నేనేమో ఒక ఆబ్జెక్టివ్ అబ్జర్వర్గా చూస్తాను తప్ప నిజంగా బీసీలకి పెద్దపీట వేయాలంటే వారికి పదవులు కానీ లేదంటే వారికి ఆర్థిక పరిపుష్టి చేకూర్చే పనులు చేయాలి నాయకులు కంటే కూడా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బీసీల ఉదాహరణకి మనకి మత్స్యకారులు ఉన్నారు మత్స్యకారులకి వాళ్ళకి ఆర్థిక పరిపుష్టి చేకూర్చే పనుల్లో ఏదైనా ఉంటే వాటి ఒకటి జీవో ట్రిపుల్ రెండు జీవో టూ వన్ సెవెన్ జీవో అది నెల్లూరు జిల్లాకి పెట్టారు అదేంటి డైరెక్ట్గా వాళ్ళ మీద వాళ్ళ పొట్ట మీద దాడి చేసేయడం అది పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు అంటే మేము అంటే మీకు ఆర్థిక వనరులు చేకూర్చకూడదు మేము మేము మీకు చేక మేము ఎంతసేపు మేము ఇచ్చేవాళ్ళు ఉండాలి మీరు తీసుకునేవాళ్ళు ఉండాలి ఆ మైండ్ సెట్ ఉంటేనే అలాంటి ఆలోచన వస్తుంది సో బీసీలకి ఏది ఇచ్చాము వీటి అన్నిటికంటే కూడా నా ఇప్పుడు బుర నరసయ్యగౌడ్ గారు వీళ్ళందరూ చెప్పేది ఏంటంటే ఆర్థిక పరిపుష్టి చేకూర్చే పనులు మీరేం చేస్తున్నారు మరి ఆర్థికంగా బలపడే విధంగా మీరు మీ మీ పాలసీలు ఎలా ఉన్నాయి ఎంతసేపు మీకు ఒక ఐదు వేలు ఇచ్చాం పదివేలు ఇచ్చాం పదిహేను వేలు ఇచ్చి ఇవి మాట్లాడతారు తప్ప నువ్వు ఒక పది లక్షలు సంపాదించుకోగలిగే ఇలాంటి ఒక ఇది పెడుతున్నావు ఏదంటే ఒక పాలసీ పెడుతున్నావు పరిశ్రమ పెడుతున్నావు మీరు స్కిల్డ్ వ్యక్తులు మీకు ఇట్లా ఈ విధంగా అలా ఎందుకు ఆలోచించరు దే డోంట్ వాంట్ ఎంపవర్ పీపుల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వాళ్ళు ఎంతసేపు ఇట్లా అడిగేవాళ్ళ ఉండాలి కానీ వీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళ ఉండాలి ఈ మైండ్ సెట్ మారాలి నిజంగా ఆ రోజు వాళ్ళకి ఆ చెయ్యి కింద తాచే మైండ్ సెట్ ఆ పరిస్థితి లేకుండా ఉంటే అప్పుడు నిజంగా బీసీలకి ప్రయోజనం చెప్తారు సార్ ఎప్పుడండి ఏదండి ఆంధ్ర నేను కృష్ణయ్య గారితో ఇప్పుడు అడగలేదండి నేను అడిగింది టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆ రోజు కృష్ణయ్య గారు నా మనసు నేను అట్లా ఆలోచించలేదు అంటే ఆయన చేతిలో లేదు కదా గవర్నమెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ సంబంధించిన ఒక కొంత సెక్రటరీస్ అడిగాను తర్వాత ఒక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేస్తో మాట్లాడాను లేదండి మాట్లాడలేదా కారణం ఏమి తెలియదు మాట్లాడుండొచ్చేమో కదా ఖచ్చితంగా మాట్లాడుండాలి ఆయన లేదా 
లేదా కొంతమంది మాట్లాడారు సార్ మరి ఆయన మాట్లాడారు లేదు తెలియదు కానీ నేను కొంతమంది మాట్లాడారు మీరు మీరు అడిగారా ఎవరండి ఆంధ్రాకు వచ్చి ఈసారి కలిసి ఉంటే అడుగుతానులేండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ సార్